সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম বৃহস্পতিবার রাত রমজানের এই গহীন রজনীতি যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের পাঁচশো আটচল্লিশতম পর্বে আপনাকে বারবার মতো স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুগণ আজ আমি আপনাকে শোনাবো চট্টগ্রামের ছেলে মোহাম্মদ ইমনের জীবনের কলিচা কাপানো এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা ইমনের গল্পটা আমি মাত্র পড়ে শেষ করলাম এবং আমি আসলে মানে গল্পটা পড়ার পর ঠিক কথা বলতে পারতেছি না মানুষ কিভাবে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ যে মানুষ এতটা নিচে নামতে পারে এই গল্পটা না শুনলে আমি বুঝতামই না বন্ধুরা আমাদের জীবনটা বড় অদ্ভুত আমাকে যে ভালোবাসে তার জন্য আমার কষ্ট হয় না আমি যাকে ভালোবাসি তার জন্য আবার আমার কষ্ট হয় আবার আমি যাকে ভালোবাসি তার আবার আমার জন্য কষ্ট হয় না তার কষ্ট হয় অন্য কার জন্য কেমন নিয়ম দেখেছেন আমরা যেটা পাবো না আমরা সারাটা খুন সেটার জন্যই সেটাকে পাওয়ার জন্যই চেষ্টা করে যাই সেটাকে না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কষ্টে কষ্টে জীবনটা কাটাই ঠিক যতদিন পর্যন্ত এই সমাজের মানুষগুলো পাওয়া জিনিসকে মূল্যায়ন করতে না পারবে পাওয়া জিনিসটাকে পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমাজের মানুষগুলো সুখী হতে পারবে না কারণ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কখনো সুখী হতে দেয় না ইমন তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য বাথরুমের ময়লা পর্যন্ত খেয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মায়ের হাত থেকে সন্তানকে বাঁচিয়েছে কথাগুলো শুনতে আপনার কাছে অবাক লাগছে আমি জানি কিন্তু এই গল্পটা যদি শোনেন আপনাদের এই আপনাদের এই কনফিউশনটা পুরোপুরি কেটে যাবে আমি আশা করব আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন এবং গল্প শেষে ইমনকে আপনার মতো করে একটা কমেন্ট করে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ ইমন আমার বাড়ি বন্দনগরী চট্টগ্রাম বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার দাদা দাদি সহ আমার ছোট একটা কাকা আমি পরিবারের একমাত্র সন্তান আমার কোনো ভাই বোন নেই যার জন্য বাবা মা কাকা দাদা দাদি মিলে সবাই আমাকে অত্যন্ত আদর আর ভালোবাসা দিয়ে বড় করে আমাদের পরিবারটা চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেই এক উচ্চবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন ব্যবসায়িক চট্টগ্রামে আমার বাবার নাম করা কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে দিন আর রাতগুলো এভাবেই কাটতেছিল আমি আমার জীবনের গল্পটা আমার স্কুল জীবন থেকে শুরু করি আমি চট্টগ্রামেরই কোনো একটা সুনামধন্য প্রাইভেট স্কুলে ক্লাস এইটে যখন পড়ি তখন আমাদের জীবনে একটা দুর্দশা দেখা দেয় ক্লাস এইট পর্যন্ত আমার জীবনটা অনেক সুখের কাটে অনেক শান্তিতেই কাটে কোনো অভাব অনটম দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কোনো কিছুই থাকে না বাবা মায়ের আঁচল তলে আমি খুব ভালো করে আমার জীবনটা কাটাচ্ছিলাম ক্লাস এইটে পর অবস্থায় আমার কাকা আমার কাকা তখন হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত কাকা যথেষ্ট পরিমাণ ইন্টেলিজেন্ট মেধাবী একজন ছাত্র ছিল আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ওই সময় একদিন বৃষ্টি বেজার সন্ধ্যায় সন্ধ্যার একটু পরেই সেদিন সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল সন্ধ্যার সময় মুসলদারে বৃষ্টি হচ্ছে কাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আসে নাই সন্ধ্যার পরে কাকা হঠাৎ করে একটা মেয়েকে নিয়ে বাসায় ঢুকলো একটা মেয়েকে নিয়ে যখন বাসায় ঢুকলো আমার বাবা ওই সময় বাসায় ছিল তো এর আগে কিন্তু কাকাকে বিয়ে করানোর জন্য সবাই চেষ্টা করতেছে সবাই বলতেছে কাকাকে বিয়ে করানোর জন্য কিন্তু কাকা বিয়ে মানে বিয়ে করে না কেন করে না এটা কাকাকে ভালো জানে কাকা বিয়ে করে না সবাই বলতেছিল কিন্তু এই সময় হঠাৎ করে একটা মেয়ে নিয়ে কাকা ঘরে ঢুকলো এটা দেখার পরে আমার মা বাবা দাদা দাদি সবাই তো অনেক অবাক হয়ে গেল যে কী ব্যাপার ও হঠাৎ করে মেয়ে আসলো মেয়ে আনলো কোথ থেকে তখন দুজনেই বিজা ছিল কাকা ওর গায়েও বৃষ্টি পড়ছে একদম ভিজে গেছে এবং যিনি পাশে ছিল উনিও একদম ভিজে গেছে আমার মা তখন কাকা কাকি দুজনকে টান দেওয়া না রুমে নিয়ে গেল রুমে নিয়ে মা তখন দরজাটা লাগাই দিল আমি তখন ডাইনিংয়ে বসে আছি কী ব্যাপার দরজা লাগাই দিল প্রায় বিশ মিনিট পরে তাদেরকে ভিতরে রাখা আমার মা বাবাকে ডাকলো যে তুমি ভিতরে আসো পরে বাবা গেল বাবা ভিতরে যাওয়ার পরে আমি তখন ওইখানেই বসে আছি যে কী হচ্ছে দেখতেছি এবার কিছুক্ষণ পরে বাবা মা দুজনেই ঘর থেকে একসাথে বের হলো বের হয়ে তারা আসলো দাদা দাদি তখনও কিন্তু রুমেই বসে আছে তারা কিন্তু দেখতেছে সব কিছু বাট তারা কিছু বলতেছে না এবার আমার বাবা কী করলো আমার দাদা দাদিকে ডাকলো যে আপনি এদিকে আসেন দাদা দাদি আসলো আসার পরে সবাই বসলো আমার বাবা তখন বলতেছে যে এরকম এরকম ঘটনা আমার ভাই তো বিয়ে করে বউ নিয়ে আসছে এই কথা বলা মাত্রই আমার দাদা তখন বলে আলহামদুলিল্লাহ দাদির মুখেও তখন মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে কিন্তু তারই মাঝে আমার মা বলে ওঠে যে নতুন কথাটা কেন বলেন না পুরো ব্যাপারটা না বললে তো একটা খটকা থেকে যাবে আমার বাবা বলতেছে পুরো কথা বলার দরকার নেই আগে তাদের বাঁশর হোক সব কিছু ঠিক হোক পরে পরে দেখা যাবে এই কথা বলার পরেই 
আমার দাদা তখন আমার বাবাকে প্রশ্ন করতেছে তাদের কি বিয়ে হয়েছে আমার দাদা আমার বাবা বলে হ্যাঁ বিয়ে হয়েছে তারা কাজী অফিস থেকে বিয়ে করে বিয়ে করে এসেছে এবং বিয়ের ডকুমেন্ট নিয়ে বাসে আসছে যাই হোক ওই রাতেই আমি তখন অনেক অবাক হয়ে যাই কী ব্যাপার কাকা তো বিয়ে করে আসছে মহা ঘুষি মহা ঘুষি তখন আমিও কাকার বাসর ঘর সাজিয়ে দিই আমার মা বাবা সবাই মিলে একদম ছোটোখাটোভাবে পারিবারিকভাবে ছোটো একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কাকাকে বাসর ঘরে ঢুকাই কাকা কাকিকে মোটামুটি মা বাবা যতটুকু পেরেছে তাদের সমার্থ মতো খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে সাজিয়ে তারা বাসর ঘরে গেল তারা বাসর করলো বাসরের পরে সকালবেলা আমি তখন দেখতেছি আমি একটু আবার লেট করে ঘুম থেকে উঠতাম এটা আমার ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস আমি মানে আটটা নটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারি না এই জন্য আমার স্কুলের টিচারদের হাতে আমি অনেক মায়ের খাই আমি যথাসময় স্কুলে যেতে পারি না ঘুম থেকে উঠার পরে দেখলাম যে দাদির মনটা অনেক খারাপ দাদার মনটা অনেক খারাপ মা বাবা দুজনেই মোটামুটি আছে কাকা আর কাকি রুমের ভিতরে ওই সময় পর্যন্ত তো পরে আমি বের হয়ে নাস্তা করতেছি মাকে বলতেছি মা কি ব্যাপার দাদা দাদির মন খারাপ কেন কোনো সমস্যা মা আমাকে বলে না কোনো সমস্যা তুই নাস্তা করে স্কুলে যা তো আমার সেদিন প্ল্যানিং হচ্ছে আমি স্কুলে যাব না কারণ স্কুলে না গিয়ে ওদের ওখানে কী হচ্ছে ঘটনাটা এটা আমি পরিপূর্ণভাবে দেখব এটা আমি বুঝবো এই জন্য যত যাই করুক না কেন যত যেটাই বলুক না কেন আমি স্কুলে যাব না আমি এই জন্য আমার মতো করে বসে আছি স্কুলে টাইম হয়ে গেছে মা বকা দিতেছে কিন্তু তুই স্কুলে যাবি না আমি তখন বলতেছিলাম যে আমার মাথা ব্যথা করতেছে মা জানে স্কুলে যেদিন আমি যাব না ইচ্ছে করে যাব না সেদিন আমার এক্সকিউজ ওই একটাই থাকে সেটা হচ্ছে মাথা ব্যথা এবং সেটাই অ্যাপ্লাই করি যে আমার মাথা ব্যথা মা তখন বলে এই মাথা ব্যথার কথা বলে বলে তুই কতদিন বাসায় বসে থাকবি তুই স্কুলে যাস না এটা সেটা বকাবাদ্ধ করে যাই হোক এরকম করতে করতে গরির সময় প্রায় দুপুর এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে বাঁচতেছে এমন সময় আমার দাদা তখন চিল্লে চিল্লে করতেছে তুই আমার বাড়ি থেকে বের হো আমার বাড়িতে থাকবি না তুই এই মুহূর্তে বের হো আমি তোর চায়া দেখতে চাই না এটা সেটা বলে অনেক গালাগালি করতেছে আমি তখন মাকে জিজ্ঞেস করেছি মা দাদাভাই গালাগালি কাকে করতেছে আমার মা বলে কাকে আর তোর কাকাকে আমি বললাম কী ব্যাপার কালকে আমরা এত সবাই খুশি মনে কাকার জন্য বাসর করে সাজাই দিলাম কাকা বাসর করলো অ্যান্ড এখন কাকার মন খারাপ মানে কাকিরও মন খারাপ সবার মন খারাপ দাদা কাকাকে গালাগালি করতেছে ঘটন নাকি আমাকে বলো তো মা আমাকে বলে এত কথা শুনে তোর কাম নাই তুই তোর কাজ আছে আমি বললাম না মা আমাকে বলাই লাগবে তুমি আমাকে বলো কী হয়েছে আমি সব ঘটনাগুলো জানতে চাই মা তখন আমাকে বলে তোর কাকা তো সর্বনাশ করে ফেলেছে আমি তখন বলি সর্বনাশ মানে এত সুন্দর একটা কাকিকে আনলো আমি এত সুন্দর একটা মেয়েকে কাকি বানাইলো তাহলে তুমি বলতেছো সর্বনাশ করছে কি করছে আমার মা তখন বলে আরে এই মেয়ে তো এর আগে বিয়ে হয়েছে এবং সে ওই পরিবার থেকে চলে আসছে মানে তার বিয়ে হয়েছে বিয়ে হয়েছে ছয় মাস হয়েছে ছয় মাস হয়েছে নতুন জামাকে রেখে চলে আসছে আমি বললাম কী বলেন এর আগে বিয়ে হয়েছে মা বলে হ্যাঁ বিয়ে হয়েছে এখন ওই মেয়ের স্বামীর পক্ষ থেকে অনেক দমকাতমি করতেছে এবং এই মেয়ের স্বামী পুলিশের অনেক বড় কর্মকর্তা নাম করা কর্মকর্তা এ কথা বললো বলার পরে আমি তখন বললাম তাহলে তো সর্বনাশ এই লেগে গেল মহাগণ্ডগোল এইবার এরকম করতে করতে বিকেল তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার দিকে আমাদের ঘর ভর্তি তখন মানুষ আমাদের এলাকার নেতা খেতা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ বড় বড় রাজনীতিবিদ ওই সময় বিএনপির ক্ষমতায় ছিল বিএনপির কিছু নেতাকর্মী অনেকে আসলো আসার পরে সবাই বলতেছে কী হয়েছে এখানে ঝামেলা কি কী নিয়ে ঝামেলা এটাই সেটা কথা বলতেছে আমার বাবা তখন বলতেছে যে এমন এমন ঘটনা আমার ভাই এই ঘটনা কটাইছে তো সবাই মিলে তখন বসলো যে ঠিক আছে কীভাবে কী সিদ্ধান্ত নেয় যে তখন ওই পুলিশের কর্মকর্তাকে ফোন করলো ফোন করে বলা হলো যে আপনার ওয়াইফ তো এইভাবে আসছে এখন কি করা চাই এই সেই উনি তখন বলে যে ঠিক আছে আমি আসি আমি আসি আমি ব্যাপারটা আমি সব বসবো যেহেতু আমার পারিবারিক একটা ব্যাপার আমি এটা নিয়ে কোনো রকমের ঝামেলা করতে চাই না আমি পারিবারিকভাবে ব্যাপারটা কেমিক আপ করতে চাই এই কথা বলে উনি তখন কী করলো বলে যে আমি আসি তো আমরা তখন বাসা ঠিকানা দিলাম উনি সন্ধ্যার একটু আগে আসছে কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে উনি আসার সময় সিভিল বেসে পুলিশ নিয়ে আসছে এবং বাসায় ঢুকার সাথে সাথে কোনো কথা নাই বার্তা নাই কাকাকে হুট করে ধরে হ্যান্ডকাপ পরাই দেয় আমার বাবা তখন বলে দেখেন আপনি আইনের অপব্যবহার করবেন না আপনি বসেন আমরা এটা পারিবারিকভাবে বসি কী হয়েছে আমার ভাই যেটা করার করছে এখন উনি কোনো কথা নাই বার্তা নাই কাকাকে তখন চেঁচায় ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক ওই মুহূর্তে আমার ওই কাকির বাবা মা তারাও আসে পিছন থেকে তারা এসে আমার কাকিকে জোর জবস্তি করে নিয়ে যাচ্ছে আমার বাবা তখন বলতেছে যে দেখেন আমার ভাই বিয়ে করছে আমার ভাইয়ের বিবাহিতা বউ আপনার কীভাবে নিয়ে যান ওই পুলিশের কর্মকর্তা তখন বলতেছে আমার বিবাহিতা ওয়াইফ আমার ওয়াইফের সাথে এখন আমার ডিভোর্স হয় নাই কোনো কিছুই হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আপনার ভাই কী করে আমার ওয়াইফকে বিয়ে করে এটা আপনি কোন আইনে পাইছেন এই কথা বলে কথা নাই বার্তা নাই কাকাকে তখন নিয়ে গেল কাকিকেও নিয়ে গেল এবং সবাই তখন আমাদের বাস
টাকাকে বের করতে পারতেছি না এইভাবে ও বেচাষ্টা করতেছি এরই মাঝে টাকাকে অন্য কিছু মামলা টামলা দিয়ে সম্ভবত কাকাকে রিমান্ড রিমান্ডে দিয়ে দেয় এবং রিমান্ড মঞ্জুর করার পরে আমার বাবা তখন এই মামলাটা নিয়ে লড়ে বাবা নাম মামলাটা নিয়ে লড়ে আমাদের অনেক টাকা পয়সা মামলার পিছনে চলে যায় আমার বাবার তিনটা দোকান ছিল প্রায় দুইটা দোকানে আমার বাবা বিক্রি করে ফেলে শুধুমাত্র এই মামলার পিছনে এই মামলার পিছনে পরিশেষে দুইটা দোকান বিক্রি করে খুব কষ্টে পরে একটা রায় নিয়ে আসে রায় নিয়ে আসে বলতে আদালতে হাজির করে সব কিছু মিলে আমার কাকি এবং আমার বাবা সবাইকে হাজির করা হয় আদালতে রায়ের মাধ্যমে ওসি সাহেব মানে জ সাহেব যখন আমার কাকিকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার সাথে ওনার বিয়ে মানে এরকম বিয়ে কীভাবে হইলো বা এই সে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার পর আমার কাকি কিন্তু দেখতে এত সুন্দর ছিল আমি মুখে বলে বুঝাইতে পারব না আমার কাছে মনে হয় না যে উনি বাংলাদেশি কোনো মেয়ে একদম ফরেনিয়ারের মতো ছিল একদম সাদা ছিল পরে আমার ওই কাকি হচ্ছে মানে যদের সামনে দাঁড়ায় বলতেছে যে আমি তো আসলে বিয়ে বসতে চাই না আমি বিয়ে করতে চাই না উনি আমাকে জোর করে বিয়ে করছে আমার কাকাকে বলতেছে জোর করে বিয়ে করছে উনি বলতেছে যে সে বলছিল তার বাড়ি এই তার বাড়ি সেই অনেক মিথ্যে বলে অনেক মিথ্যে প্রলোভন দেখে আমাকে বিয়ে করছে এবং আমার পিছনে ঘুরছে সম্ভবত আমাকে তাবিজ তোমানো করছে মানে মনে হয় কাকিকে কেউ এই কথাগুলো শিখাই দিল ঠিক যেভাবে কাকিকে শিখাই দিল কাকি ওভাবে আদালতে পেশ করলো এবং তারপরেই যত সাহেব আমার বা আমার কাকার রায় আরও বাড়াই দিল মানে কাকা সাজে আরও বাড়াই দিল এইবার শুরু হলো আমার দাদা দাদি চিল্লাচিল্লি তারা আমার কাকাকে অনেক ভালোবাসত অনেক বেশি ভালোবাসত এত ভালোবাসত যে বলে বোঝানো যাবে না পরে তারা সবাই মিলে কান্নাকাটি করতেছে আমার বাবাকে বলতেছে যেভাবেই পারিস তুই ওকে বের করে আনোরে ছান আমরা বাঁচবো না আমার দাদা দাদি টোটালি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় মানে টোটালি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এই পর্যন্ত আমাদের প্রায় তিরিশ লাখ টাকার উপরে চলে যায় তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকার মতো চলে যায় খালে কাকাকে ওখান থেকে ছুটাইতে গিয়ে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা যায় মানে ওই রায়টা আনতে গিয়ে আর কি মানে আদালত হাজির করতে গিয়ে কারণ যেহেতু ওই কাকি যেই বাপের বাড়ি ছিল তারাও অনেক শিল্পপতি কয়েকশো কোটি টাকার মালিক এবং কাকিকে আগের যে হাজবেন্ড ছিল ওনার তিনিও মোটামুটি নাম করে একজন ব্যক্তি ওনারও আইনিভাবে অনেক ক্ষমতা আছে টাকা এবং ক্ষমতা দুইটার কাছে আমি আমার বাবা আমার ফ্যামিলি তখন পরিপূর্ণভাবে অসহায় সবাই তখন খুব টেনশান করতেছে কি করা যায় কি করা যায় কিভাবে এই মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সবাই এরকম টেনশান করতে করতে লাস্ট পর্যন্ত আমার দাদা দাদি পুরোই খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল আমার বাবা তখন আরও বেশি চিন্তায় পড়ে যায় যে কী ব্যাপার আমার বাবাই তো খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় ওই সময় আমাদের লাস্ট যে দোকানটা ছিল আমার বাবা বাধ্য হয়ে ওই দোকানটাও বিক্রি করে ঢাকারই কোনো এক লোকের সাথে আমার বাবা কন্ট্রাক্ট করে যে এত টাকা দিব আপনি আমার ভাইকে ছুটে আনবেন এবং ওই কন্ট্রাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাকাকে পাক্কা দুই মাস পরে জেল থেকে বের করে আমার কাকার নামে প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরোটা মামলা দেওয়া হয়েছিল এত মামলা টামলা সব কিছু শেষ করে কাকাকে বের করে না কাকা যখন বেরিয়ে আসে তখন আমাদের পারিবারিক অবস্থা একেবারে নাজেহাল একেবারেই নাজেহাল পারিবারিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে পরিবার চলতেছে না খুব খারাপ অবস্থা অ্যান্ড ওই মুহূর্তে আমার বাবার কাছে অবশিষ্ট যা টাকা ছিল সব টাকা দিয়ে আমার কাকাকে বলল যে তুই একটা কাজ কর তুই মিডিল ইস্টের কোনো একটা দেশে চলে যা ওইখানে গিয়ে তুই কিছু টাকা বসে ইনকাম কর পরিবারটা চালা আমার বয়স হয়ে গেছে তোর ভাতিজাও বড় হয়েছে আমি তার এই পরিবার চালাইতে পারতেছি না তোর পিছনে আমাদের সমস্ত টাকা পয়সাগুলো শেষ হয়ে গেল কাকা তখন ডিরেক্টলি আমার বাবাকে বলতেছে যদি পাঠাইতেই হয় তবে ইউরোপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো দেশে পাঠাও আমি মিডিল ইস্টে যাব না আমি চিটিং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে একটা ছাত্র আমি মিডিল ইস্টে গিয়ে কী করবো আমি মিডিল ইস্টে গিয়ে কোনো ইনকাম করতে পারবো না ওরকম কোনো জব আমাকে কেউ দিতে পারবে না আমার বাবা তখন বলে যে দেখ ভাই আমাদের কাছে এত টাকা নেই তোরা আমরা এত টাকা দিতে পারবো না কাকার কথাই একটা যদি যেতেই হয় তবে সে মিডিল ইস্টে যাবেই না তার একটাই কথা সে মিডিল ইস্টে যাবেই না ওই সময় বাবা খুব টেনশনে পড়ে যায় দাদার সাথে কথা বলে দাদা বলে যে ও যদি মিডিল ইস্টে যেতে না চোখে জোর করে আমরা পাঠাবো দেখা যায় এরপর আবার চলে আসবে তো লাভটা কী হলো কোনো তো লাভ হইলো না ও যদি ইউরোপে যেতে চায় তাহলে ইউরোপের কোনো একটা দেশ তুই ম্যানেজ কর শেষ পর্যন্ত আমার বাবা তখন ফ্রান্সের জন্য কথা বলে কিন্তু ও ফ্রান্সে ওই সময় যেতে হলে সতেরো লাখ টাকার মতো লাগবে তো আমার বাবার কাছে অত টাকা নাই যা কিছু টাকা ছিল বাকি টাকাগুলো আমার বাবা কী করলো বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণফিন করলো ঋণফিন করে কেমনি কেমনি আমার কাকাকে খুব কষ্ট করে আমার বাবা তখন ফ্রান্সে পাঠাই দিল কাকা তখন ফ্রান্সে চলে গেল ফ্রান্সে যাওয়ার পরেই আলহামদুলিল্লাহ তখন আমাদের ঋণও আসে কাকা গিয়ে প্রথম প্রথম টাকা দিতেছে বাবা ঋণ পরিশোধ করতেছে ঋণ কিন্তু ওই পরিশোধ হয় নাই প্রায় দেড় বছরের মতো হয়ে যায় কাকা বিদেশ যাওয়ার পরে দেড় বছরের মতো কেটে যায় কিন্তু কাকা ওভাবেই কোনো ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী মানে পরীক্ষা দিব ওই মুহূর্তে কোনোভাবেই হচ
আর কোনো সমস্যা নেই এবার কোনো রকমের টাকা পয়সা কোনো কিছু এই কাকা দিচ্ছেও না আমাদের কোনো খবরও নেই ছিল না এদিক দিয়ে মামলা হামলা নিয়ে আমার বাবার অবশিষ্ট যা ছিল একদম সর্বশান্ত হয়ে গেল এবং এই ঝামেলায় পড়ে আমার দাদাভাইও মারা গেল দাদাভাই মারা গেল আমি এসএসসি পরীক্ষা দিলাম এসএসসি তো আমি মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করছি কিন্তু কলেজে যে ভর্তি হব ওরকম কোনো সমর্থ আর আমার নাই কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো কোনো টাকা পয়সা আমাদের কাছে নাই আমার বাবার পক্ষে কোনো অবস্থাই সম্ভব নয় যে আমাকে দশটা টাকা দিয়ে কলেজে পাঠাবে আমি তখন কলেজের পড়াশোনা মানে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে দেন আমি তখন একটা দোকানে চাকরি নেই এবং চরম দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমি সেই দোকানে চাকরি করি যে দোকানটা আমার বাবার ছিল আমার বাবার তিনটা দোকান ছিল তিনটা সুপার মার্কেট ছিল এবং প্রতিটা মার্কেট অনেক ভালো ছিল এই তিনটা মার্কেট আমার বাবা বিক্রি করে শুধুমাত্র এই কাকার জন্য লাস্ট পর্যন্ত কাকা ফ্রান্সে গিয়ে আর আমাদের কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না প্রায় সাত মাস আট মাসের মতো হয়ে গেছে কাকা আমাদের কোনো খোঁজ খবর নেয় না দাদাভাই মারা গেছে দাদাভাইয়েরও কোনো খবর নেয় না সে তার বউ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছে আমাদের এলাকার আরও লোকজন আছে ফ্রান্সে তাদের মুখে শুনতে পাই যে কাকা নাকি অনেক সুখে আছে কা কখনো ইতালিতে যাচ্ছে কখনো জার্মানি যাচ্ছে কখনো এখানে কখনো সেখানে কাকে কে সাথে করে নিয়ে পুরো ইউরোপটা পুরো ইউরোপটা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু পরিবারের পক্ষ পরিবারের পক্ষে কোনো রকমের টাকা দিতে পারতেছে না আমি বললে কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানেন ঠিক সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র আমার ইনকামের টাকায় আমি মাসে আট হাজার টাকা বেতন পাইতাম ওই আট হাজার টাকা দিয়ে আমার বাবা আমার দাদা আমার বাবা আমার দাদি এবং আমার মা তারা চলাফেরা করতো তারা চলতো এত অভাব অনটন ছিল এমনও মনে আছে আমার আমি বাজার থেকে বাজার করতে পারতাম না আমি বাজারে যাইতাম রাত এগারোটার পরে এগারোটা কি বারোটার পরে আমি বাজারে যাইতাম কারণ রাত এগারোটা বারোটার পরে হয় কি যে মাছগুলো থাকে ওই মাছগুলো একটু কম দামে বিক্রি করা হয় একটু পচে যায় নরম হয়ে যায় কম দামে বিক্রি হয় আমি রাত বারোটা বাজে বাজারে যাইতাম যাতে ওই পচা মাছগুলো কিনে আনতে পারতাম পচা মাছ আমার মায়ের রান্না করতো অনেক সময় মাছের মধ্যে ঘন্ট আসতো দাদি খাইতে পারত না আমার মা তখন বিভিন্ন রকমের কাঁচা আম দিয়ে দিত আমি সময় আম দিয়ে দিত বা এমনি তেঁতুল দিত যাতে ওই যে পচা মাছটা যাতে গ্রানটা না কে না আসে এমন করে মা আমাদের সংসারটা চালাইতো ভীষণ রকমের কষ্টে সই আমার দিনগুলো কাটতেছিল কোথাও কোনো শান্তি পাচ্ছিলাম না প্রচণ্ড অভাব অনটন এমন করতে করতে লাস্ট পর্যন্ত আমার হঠাৎ করে নিমোনিয়া হয়ে যায় আমি তো ওরকম পরিশ্রম করতে পারি না এরপরও পরিশ্রম করি বৃষ্টিতে বীজি রোদে পড়ি কাজ করি এরকম করতে করতে আমার নিমোনিয়া হয়ে যায় নিমোনিয়া হয়ে যাওয়ার পরে মানে আমার বুকের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ার পরে আমাকে তখন হসপিটালে ভর্তি করানো হয় আমি চোদ্দ দিনের মতো হসপিটালে ভর্তি থাকি চোদ্দ দিন পরে আমার বাবা তখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন আমাদের আমাদের ঘরে একটা চাউল নেয় মাছে রান্না করবে একটা চাউল নেয় পারিবারিক অবস্থার এতটাই খারাপ হয়ে গেছে অভাব মানুষের জীবনে আসে কিন্তু এমন অভাব যে মানুষের জীবনে আসবে এটা কখনো কল্পনা করার মতো না এত পরিমাণে অভাব অনটনে পড়ে যায় এবং এই অভাবের তারণায় পড়ে সবশেষ শিল্পপতি আমার বাবা চট্টগ্রাম শহরে রিক্সা পর্যন্ত চালায় জানতে পাইছি যে বাবা রিক্সা চালায় বিভিন্ন লোকের কাছে শুনতে পাইতাম যে বাবা নাকি রিক্সা চালায় আমার বাবা রিক্সা চালায় এতটাই কষ্ট হচ্ছিল তখন এতটাই খারাপ লাগতেছিল যে আমার বাবা রিক্সা চালায় রিক্সা চালানো তো দূরের কথা আমার আমার বাবা কখনো গাড়ি চারা চলতো না গাড়ি চারা বাসার বাইরে যাইতো না কীভাবে এই রিক্সা চালানো বাবা শিখলো বাবা রিক্সা চালায় আর আমার অবস্থা তখন খুবই খারাপ আমি একদম সুখ হয়ে গেছি আমার পক্ষেও কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না আমি কোনো কাজও করতে পারি না টোটালি তখন একদম বেনেস এরকম করে এক সপ্তাহ রিক্সা চালানোর পরে একদিন বাবা হঠাৎ করে রাতের বেলায় খুব কান্না করতেছে অনেক কান্না করতেছে মানে প্রচণ্ড রকমের কান্না করতেছে বাবার কান্নার শব্দ শুনে আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম এটা জাস্ট কয়েকদিন পরে বাবা কয়েকদিন রিক্সা চালানোর পরে খুব কান্না করতেছে ঘরের মধ্যে বসে মাও কান্না করতেছে হাউমো করে কান্না করতেছে দাদি পাশের রুমে দাদি বলে কী রে কী হইছে আমি বললাম জানি না বললাম দরজা খুলো বাবা দরজা খুলো বাবা দরজা খুলতেছে না আমরা এতটাই অভাবে কাটাইছিলাম আমার বাবা কোনো দিনও আমাদের সাথে খাবার খাইতো না কারণ আমাদের সাথে খাবার খাইতো না বাবা বাইরে খাবার খাইতো কারণ আমাদের এখানে খাবার খাইলে বেশি খাবার লাগতো বাবা দশ টাকা বারো টাকা দিয়ে রিক্সার ড্রাইভার যেসব হোটেলে খায় ওই হোটেলে বাবা খেয়ে আসতো আমাদের জন্য মোটামুটি একটু ভালো খাবার আনতো যেহেতু দাদি খাবে দাদির মনে কষ্ট দিতে চাইতো না অনেকবার আমার কাকাকে ফোন করা হয়েছিল বিদেশে হাজার বার ফোন করা হয়েছিল যে কিছু টাকা পয়সা পাঠা আমরা চলতে পারতেছি না অনেক অভাবে আছে কিন্তু কাকা কোনো দিনও আমাদের কোনো খবর নেয় নেই যাই হোক তো সে রাতে বাবা কান্না করতেছে বাবার এরকম কান্নাকাটি শুনে এবার আমি আর দাদি গিয়ে ঘরের দরজা ধাক্কাইতেছি দরজা খুলো ভিতরে কী হয়েছে আমরা দেখবো দরজা খোলো বারবার কাকিও বলতেছে আমার দাদিও বলতেছে আমিও বলতেছি দরজা খোলো দরজা খোলো দরজা খোলে না অনেক পরে দ
পাঁচ ছয়টার মতো হচ্ছে কয়েন মানে গোল্ডের যে কয়েনগুলো হয় না স্বর্ণের কয়েন এরকম এগুলো আমার বাবার হাতে বাবা কান্না করতেছে এগুলো মানে এগুলো হাতে নিয়ে পরে আমি দেখলাম যে কী যেখানে টাকা আছে এরকম গোল্ডের মতো কয়েন দেখলাম চাউল মানে বাবা কান্না করতেছে কেন পরে আমি চিঠিটা হাতে নিলাম চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি পড়লাম এটাতে লেখা ছিল উনি একজন লিখল যে আমি একজন সৈদের নাগরিক আমার ইচ্ছে হলো বাংলাদেশের কিছু মানুষকে আমি একটুখানি ডেভেলপ করব সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার মন মতো কিছু মানুষকে সাহায্য করে গেলাম এবং আমার কাছে মনে হলো যেন আপনি তার মাঝে একজন যার জন্য আমি আপনাকে দিলাম আমি তখন বাবাকে বললাম যে বাবা কীভাবে পাইস বাবা বলে এরকম এক মানে বুজুর্গ টাইপের দেখে মনে হলো যেন বিদেশি কোনো এক নাগরিক আমার রিকশাতে উঠল এবং আমার সাথে কথা বলল আমার বাবা কিন্তু আবার ইংলিশ মোটামুটি ভালো জানতো মানে ভালো ইংলিশ জানতো তো ওনার হাতে পাঁচ ছটা মতো এরকম ব্যাগ ছিল এবং ব্যাগের ভিতরে এক কেজি দু কেজি করে চাউল ছিল এরকম প্লাস্টিকের ব্যাগ বাবা বলতেছিল যে আমার সাথে কথা বলল আমি তারে নিয়ে ঘুরে এলাম এদিক সেদিক ঘুরে এলাম এবং আমার পরিবারের ব্যাপারে তাকে দু একটা কথা বললাম কথা বলার পরে সে ওইখান থেকে কয়েকটা ব্যাগ থেকে আমার হাতে একটা ব্যাগ দিল বললে এখানে কয়েক কেজি চাউল আসে নিয়ে চাও যতটুকু পারলো আর কি সে বাংলা বলতে পারে কিন্তু অতটা ভালো বলতে পারে না এবং আমার মনে হয় তার সাথে তার ওয়াইফও আছে ওই ওয়াইফও ছিল সৈদিন নাগরিক এবং তারা দুজনে ছিল আরাবিক তা আমাকে তখন ব্যাগটা দিল ব্যাগটা দিয়ে তারা নেমে চলে গেল আমি ভাবলাম যে চাউল আমি এনে তোর মায়ের হাতে দিলাম তোর মা খুলে এগুলো পাইলো তো আল্লাহ তো এটা আমাকে নিজের হাতে দিছে আল্লাহর যে মহা কুদরত আল্লাহর যে মহা ক্ষমতা এটা দেখার পরে আমার চোখে পানি চলে আসছে বাবা আমার বাবা তখন আমাকে জড়াই ধরে কান্নাকাটি করতেছিল আমি তখন অসহায় বাবার মুখের দিকে তাকে আসি আমি তখন বললাম হায়রে সকালবেলার ধনী তুমি ফকির সন্ধ্যাবেলা হেঁটে তো দুনিয়ার খেলা যাই হোক ওই টাকা দিয়ে আমার বাবা তখন আস্তে আস্তে করে কি গোল্ডের যেই কয়েনগুলো ছিল কয়েনগুলো বিক্রি করে করে এমনি সামনে মোটামুটি কিছু টাকা দিয়ে আমার বাবা তখন একটা মুদির দোকান দেয় আমাদের বাসার সামনেই একটা মুদির দোকান দেয় এবং ওই দোকানটা থেকে যেতে আমার বাবা ব্যবসার পলিসিগুলো খুব ভালো জানতো ব্যবসার ব্যবসার পলিসিগুলো অনেক ভালো জানতো আমার বাবা তখন আস্তে 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 করে দোকানটা এমনভাবে ডেভেলপ করে মাত্র কয়েকটা মাসের ভিতরে আমরা মোটামুটি আবারও প্রায় আগের পজিশনের দিকে চলে যাই আগের অবস্থানের দিকে যাই তো এরপরে আবার এদিক দিয়ে আমার বাবা তখন আমাকে বলতেছিল যে তুই তো পড়াশোনা কর আমি কিন্তু এখানে প্রায় দুই বছরের মতো দুই আড়াই বছরের মতো ড্রপ দিয়েছে পড়াশোনা আমার বাবা বলো তুই কলেজে ভর্তি হো আমি বললাম যে না আমি কলেজে ভর্তি হবো না আমার পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছা নাই আমি করব না বাবা তখন বলে যে না বাবা না ভালো তুই পড়াশোনাটা কর তুই পড়াশোনাটা করলে আমার অনেক ভালো লাগবে তুই পড়াশোনাটা কর আমার একটা মাত্র সন্তান তুই পড়াশোনা করবি না তাকে করে হয় তুই পড়াশোনা কর বাবা আমাকে খুব ভাবে একদম জোর জবাস্তি করে কলেজে ভর্তি করায় যদিও পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না আমি পড়াশোনা করব এরকম কোনো ইচ্ছা আমার মনে ছিল না কিন্তু বাবার মুখের দিকে থাকি আমি তখন কলেজে বাবা ভর্তি করে আমি ভর্তি কলেজে পড়াশোনা করতেছি তো কলেজে পড়াশোনা করি এমন করে সময়গুলো যাচ্ছে চট্টগ্রামের কোনো একটা কলেজে পড়তেছে তখন কিন্তু আর কোনো অভাব নাই আর কোনো অভাব নাই ভালোভাবে এই দিনগুলো কাটতেছিল বাবাও দোকান চালাচ্ছে এবং কিছু টাকা ব্যাংকে রাখছে আয় উন্নত অনেক ভালোই হচ্ছে খুব ভালোই চলতেছিলাম এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমার কলেজের পাশে হচ্ছে একটা পার্ক ছিল মিনি পার্ক তো পার্কটা আমার অনেক ভালো লাগতো একটা অনেক ভালো লাগতো তো ওই ওইখানে আমি মানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম বিকালবেলা আমার মনটন আসলে আগের মতো ভালো ছিল না যে পড়াশোনা করব ভালো জব করব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব আগে একটা ট্রেন্ডেন্সি ছিল টার্গেট ছিল কিন্তু এখন আর এটা নাই এখন নিজের মাঝে এরকম কোনো কিছুই জাগতেছে না জাস্ট বাবা আমাকে ভর্তি করাইছে বাবার মনের খুশির জন্য আমি পড়াশোনা করতেছি এতটুকুই আর আদার্স কিছুই না এমন করে আমি মিনি পার্কে আমাদের কলেজের পাশে ওইখানে বসে আছি তো দেখলাম যে একটা মেয়ে ফুল বিক্রি করতেছে অনেকগুলো মালা বিক্রি করতেছে ফুল বিক্রি করতেছে তো ফুল বিক্রি করতেছে দেখে আমি তখন ওইখানে মানে বসেছিলাম তো মেয়েটা ফুল বিক্রি করতে মেয়েটা দেখতে অনেক সুন্দর ছিল মানে অনেক সুন্দর ছিল আমি তখন ডাকলাম এদিকে আসো আসে আসার পর আমি বললাম যে কী নাম তোমার বলে যে রোমানা আমি তখন নামটা শুনে অনেক ভালো লাগলো যে রোমানা নামটা একটু ভালো আমি তখন বললাম যে ফুল কত করে বিক্রি করো আমাকে বলে পাঁচ টাকা মানে এক ফিস পাঁচ টাকা এটা বলে আমি তখন বললাম তো আমাকে তুমি একটা কাজ করো দশটা ফুল দাও আমি তার কাছ থেকে দশটা ফুল কিনি কেনার পরে তাকে টাকাটা পে করি করার পরে আমার তো আসলে দশটা ফুল দরকার নেই আমি দশটা ফুল আবার তার হাতে দিই হাতে দিয়ে বলি যে তুমি আমাকে একটা ফুল দাও ওই দশটা ফুল থেকে একটা ফুল দাও তুই সে দশটা ফুল থেকে আমাকে একটা ফুল দেয় আমি ওই ফুলটা হাতে রেখে বলে যে বাকিগুলো আমি তোমাকে গিফট করলাম সবগুলো তোমার এবং খুশি হলো মেয়েটা খুশি হয়ে চলে গেল এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝে ওইখানে গিয়ে বসে দেখি যে মেয়েটা আমার কাছে আসে তার বয়স এক যে একেবারে যে কম তা না আবার একেবারে যে বেশি তা হয়তো দশ বারো বছরের মতো বয়স হবে এই বয়সে মেয়েরা কিন্তু আস
তো দেওয়ার পরে আমার কিন্তু সত্যি আমি যেটা সত্যি বলবো সেটাই আমার একটু সন্দেহ লাগছিল যে এত ভালো পিঠা সে করতে কেন আমি বললাম অর্ধেক আমি খাবো অর্ধেক তুমি খাবা সে বলে যে আমার কাছে আরও দশ পনেরোটা আছে আমি খাবো বললাম যে না এখান থেকে তুমি অর্ধেক খাবা আমি শুধু টেস্ট করার জন্য ওকে অর্ধেক খাওয়া এবং আমি অর্ধেক খাই দেখলাম যে ভালোই এবং পিঠাটাও খুব সুস্বাদু পরে আমি ওই পিঠার বক্স থেকে তার এখানে বক্স ছিল বক্স থেকে আরও কয়েকটা পিঠা নিলাম নিয়ে আমি খাইতেছি পরে আমি বললাম যে তুমি একটা কাজ করো ফুল বিক্রেতার পাশাপাশি তুমি পিঠা বিক্রি করো কারণ এই পিঠাটা অনেক ভালো চলে আমি খাইলাম যে আমার অনেক ভালো লাগছে কিন্তু মানুষ খাবে এটা বলে সে বলে সত্যি বলতেছেন স্যার আমি বললাম যে সত্যি ঠিক ঠিকই তার পরের দিন থেকে আমি এটা করে কি আবার পিঠাও বিক্রি করে মানে এক হাতে ফুল অন্য হাতে পিঠা এবং যারাই তার কাছ থেকে ফুল নিচ্ছে তারাই তার কাছ থেকে পিঠাটা নিচ্ছে পিঠাটা কী দিয়ে যে বানায় ভাই আমি জানি না শুধু কলা পাতা দিয়ে কেমন প্যাঁচা প্যাঁচা জানি মানে পিঠাটা সেল করে এবং আমাদের এই ব্যস্ত শহরে কলা পাতায় মেয়ে কই পায় আল্লাহই ভালো জানে এরকম করে পিঠাটা বিক্রি ঘটে প্রায় এক মাসের মতো কেটে যে মেয়ের সাথে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় এই রোমানা মেয়েটার সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয় এক মাস পরেই একদিন সে কী করে বসে আসে মানে ওইদিন পিঠা আনে নাই ও শুধু ফুল বিক্রি ফুল বিক্রি করতেছে আমার পাশে বসে সবসময় আমার পাশে বসে মানে আমাদের একদম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের মতো মানে রিলেশান এরকম আর কি যদিও আমার ছোট তো পাশে বসে বসে আমি বললাম যে কী ব্যাপার তুমি আজকে পিঠা আনো নাই পরে বলে যে আজকে পিঠা বানায় নাই আমি বললাম যে কেন বানায় নাই পরে বলো আমার আপু অসুস্থ তো আমি বললাম যে তোমার আপু অসুস্থ বলে হ্যাঁ আমি বললাম যে তোমার আপু কি পিঠা বানায় বলে হ্যাঁ আপুই পিঠা বানায় আমি তখন বললাম তো ভাই বোন কয়েকজন এর আগে জানতাম ওরা দু দুই বোন এক ভাই এবং বড় ভাই সবার বড় বিয়ে করে আলাদা থাকে সিন জিনে কি জানি চালায় এবং ওর বাবা নাই মা আসে এগুলো আমাকে বললো কিন্তু আমার বড় বড় বোনের প্রতি কোনো কিউরিয়সিটি জাগে না বাট আজকে যখন মেয়েটা আমাকে বলতেছে যে আমার বড় আপু অসুস্থ তখন থেকে আমার মনে জাগলো যে একটু জিজ্ঞেস করেন তো বললাম যে তোমার বড় আপু কী করে এমনি কী করে বলে কিছুই করতো না আগে গার্মেন্টসে চাকরি করতো এখন গার্মেন্টসে চাকরিও করে না এখন আর কোনো কিছুই করে না তাই আমি বললাম যে গার্মেন্টসে চাকরি করতো এখন আর গার্মেন্টসে চাকরি করে না কেন গার্মেন্টসে চাকরি করলে তো ভালোই টাকা পয়সা পাওয়ার কথা চাকরি করে না কেন তখন সে আমাকে বলতেছে গার্মেন্টসের ব্যাটাগুলো বেয়াদ্দব এমনি বলে তো আমি তখন বললাম যে গার্মেন্টসের ব্যাটাগুলো কী করছে তোমার একটু বলো তো পরে বলে যে আমার আপুর সাথে অনেক কিছু করছে আমার আপুকে খারাপভাবে এটা সেটা করছে এই জন্য আমার আপু এখানে গার্মেন্টসে চাকরি করে না তো আমি তখন বললাম বা এটা তো ভালো কথা তো তার মানে কি তোমার আপু দেখতে অনেক সুন্দর এই জন্য তো কারণ কালো মেয়েকে তো মানুষ আর গার্মেন্টসে ডিস্টার্ব করবে না এই কথা বলার পরে এই মেয়েটা আমাকে রোমানা মেয়েটা আমাকে বলতেছে আমার আপুর মতো একটা মেয়ে শহরেও নাই ঠিক এমন করে আমি বললাম কী বলো তোমার আপুর মতো একটা মেয়ে শহরেও নাই বলে হ্যাঁ আমার আপুর মতো দেখতে এত সুন্দর একটা মেয়ে শহরেও নাই আমি তখন বললাম ধর আমার বিশ্বাস হয় না তোমার আপু এত সুন্দর হয়ে গেল তুমি তো অতটা সুন্দর না আসলে কিন্তু এই মেয়েটা অনেক সুন্দর অনেক বেশি সুন্দর তা আমাকে বলতেছে যে আমার কাছে তো আমি আমি তো আমার আপুর কাছে কিছুই না আমার আপু আরও অনেক সুন্দর তা আমি তখন বললাম কালকে তোমার আপুকে আমার দেখাবা আমি একটু দেখতে চাই পরে বলো আমাদের ঘরে ছবি আছে আপনি চাইলে আমি আইনে দেবো না আমি বললাম ঠিক আছে আইনো তো আমার ব্যাপারটা ওখান পর্যন্তই শেষ আমি আবার আমার কলেজে গেলাম কলেজে গিয়ে বাড়িতে গেলাম তো এরপরের দিনে আবার এট এ টাইম মেয়েটা তখন আসলো আইসা পাঁচটা ছবি নিয়ে আসছে আমার জন্য একদম ল্যাবরেটিং করা পাঁচটা ছবি আমার জন্য নিয়ে আসছে পাঁচটা ছবি আমাকে দিচ্ছে মানে আমি জানি না কেউ বিশ্বাস করবে কি করবে না ইন্ডিয়ান নায়িকা ইন্ডিয়ান নায়িকাদের মতো চেহারা ছিল মাধুরী হয়তো অনেকেই চেন ইন্ডিয়ান নায়িকা মাধুরী এই মাধুরীর মতো চেহারাটা একদম মানে ওরকম এত সুন্দর গোলকাল চেহারা আমার তখন মানে বলুন যেটা তোমার বোন বলে হ্যাঁ এটা আমার বোন এবং গালে মানে গালের মধ্যে একটা তিল আছে মানে মাসের মতো এত ভালো লাগতেছে সব কিছু মিলে মানে ফেসটার মধ্যে এত মায়া নর্মালি কোনো মানুষ দেখলেই মনে হয় পাগল হয়ে যাবে কেউ বিশ্বাসও করবে না যে এটা ওর বোন আমি দেখুন এটা সত্যি তোমার বোন বলে হ্যাঁ আমার বোন কেন আপনার বিশ্বাস হয় না আমি বলুম যে তোমার বোনের বিয়ে হয় না পরে বলে হ্যাঁ বিয়ে হয় কিন্তু বিয়াদ্দ ব্যাটাগুলো বিয়ে করার জন্য আসে আপনার মতো যদি একটা ভালো মানুষ পাইতাম তাহলে আমার বোনের বিয়ে দিতাম এই কথা আমাকে রোদেলা বলতেছে আরে রোমানা বলতেছে ওর বোনের নাম ছিল রোদেলা আমি তখন বলি যে তোমার বোনের নাম কী বলে রোদেলা রোদেলা রোমানা বাট খুব সুন্দর নাম ওদের পরিবারটা অনেক সুন্দর আমার কাছে মনে হলো পরে আমি বললাম যে বাহ পরে আমি তাকে শালি বলে ডাকতাম মানে এমনিতে দুষ্টমি করে ডাকতাম যে কোনো উদ্দেশ্য আছে বা কোনো খারাপ কোনো কিছু নিয়ে বলে তা না এমনিতেই বলতাম যে তুমি আমার শালি তখনই আসতাম এই শালিকে এদিকে আসো শালিকা শালিকা বলে ডাকি এমন এমন আবার এর মাঝে একটা ছবি কিন্তু রেখে দেওয়ার কাছ থেকে জোর করে যে ছবিটা আমি রাখবো তো ছবিটা আমি রেখে দিই আমার ওই ছবিটা আমার ব্যাগের মধ্যে থাকে আমার মানি ব্যাগের মধ্যে আমি খুঁজে ছবিটা রাখি ওইটা সাইজ একটু ছোটো ছিল
আমার বন্ধুরা আমি বলতেছে আমার বন্ধু বলে যা বেটা কেউ আমি বলেছে তাহলে তুই দেখ আমি মানবিক থেকে ছবি বের করে দিই অতক্ষণ ছবি দেখে বলতেছে ধুর এটা কোনো কথা বেটা আর এই এইটাই মেয়ে না আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এটাই মেয়ের বোন না এই মেয়ে তোরা ফেক কোনো ছবি দিছে এই ফুটপাথের মেয়েগুলো অনেক ডিয়ারিং হয় এরা মানে বড় লোকের ছেলে পাইলে এদেরকে লাইনে আনার জন্য বিভিন্ন রকমের টেকনিক অবলম্বন করা হয়তো টেকনিক অবলম্বন করছে আমি তখন বললাম যে এই রোমানারে আমি যতদূর চিনি এই রোমানা এই টাইপের মেয়ে না আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো অনেক ভালো মেয়ে ওই রকম না পরে আমাকে বলতেছে যে না আমার এটা বিশ্বাস হয় না আমি বললাম যে এটা ওর বোনই হবে কেন ওর চেহারার সাথে মিল দেখোস না পরে বলে যে ঠিক আছে ওর বোন হতে পারে কিন্তু মেয়েটা এত এরকম না ছবির মতো না আমি তখন বললাম মেয়েটা ছবির মতো রে ও বলে না ছবির মতো না তোর সাথে আমার বাজি ছবিটা এডিট করা আমার এটা বলতেছে আমি তখন বললাম ঠিক আছে যা তোর সাথে আমার বাজি তখন আবার আমি এক হাজার টাকা বাজি লাগাইলাম জোর বোনরে দেখবো ওর বোনরে দেখবে এক হাজার টাকা বাজি যদি ছবির মতো হয় তাহলে ও আমার এক হাজার টাকা দিবে আর যদি কালো হয় বা ছবির মতো দেখতে না হয় তাহলে আমি ওর উল্টা এক হাজার টাকা দেবো আমার বন্ধুকে এই বাজি ধরে দেন আমি তখন রোমানাকে ডাকলাম আবারও রোমান আসলো রোমান আসার পর আমি বলি যে রোমানা তোমাদের বাসায় যাবো চলো পরে বলতেছে কেন আমি বললাম যে পিঠা খাবো বলে পিঠা এখানে আসে আমি বললাম না এই পিঠা না গরম একদম বানাই দিতে হবে এখন খাবো তা আমাকে বলে যে না এখন যাওয়া যাবে না আমি বললাম কেন পরে বলে না আমার আপু বাসায় একা আমি বললাম তোমার আম্মুকে বলো আম্মু হোটেলে গেছে ভাত রান্না করার জন্য মানে ওর মা হোটেলে এখন হোটেলে যেন কাজ করে মানে রান্না বান্না করে আমি তখন বললাম তোমার আপুকে দেখার জন্য যাব পরে বলতেছে ও বলে যে যাবে না পরে আমি বললাম যে শোনো তোমার ইজ্জতের ব্যাপার স্যাপার তোমার মান সম্মানের ব্যাপার এই জন্যই যাব তা আমাকে বলে কিসের মান সম্মান আমি বলবো যে আমার বন্ধু বলছে যে তোমার বোন যদি দেখতে ছবির মতো হয় তাহলে আমাকে এক হাজার টাকা দেবে আর যদি ছবির মতো দেখতে না হয় তাহলে আমি তার এক হাজার টাকা দেবো এই বাজি ধরছি দেন তখন রোদিলা মানে রোমান আমাকে বলতেছে তাহলে আপনি যে এক হাজার টাকা যদি আমার বোন দেখতে ছবির মতো হয় আপনি যে এক হাজার টাকা পাবেন এটা থেকে আমাকে পাঁচশো টাকা দেবেন তাহলে লোয়া যাবো আমি বলে পাঁচশো টাকা না যে এক হাজার টাকা আমারে দিবো এক হাজার টাকাই তোমার দিয়ে দেবো যাও তুমি তোমার বোনের কাছে আমার নিয়ে যাও এই কথা বলার পরে ও তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন পরে আমাকে ওর বোনের কাছে নিয়ে যাওয়া আমাদেরকে আমি জানি না কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে কি করবে না ছবিতে যে মেয়েটাকে আমি দেখেছিলাম আমার কাছে মনে হয় ছবির মেয়েটার চেয়েও বাস্তবী মেয়েটা আরও বেশি সুন্দর মনে হলো যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুটে আছে এত সুন্দর আর একটা লাল জামা পড়ছে মনে হলো যেন লাল জামাটা একটু হিজাবের মতো করে পড়ছে মনে হয় যেন গোলাপের পাপড়িগুলো চারপাশ দিয়ে আসে এবং ঠিক একটা গোলাপ ফুল ফুটে আছে এত সুন্দর রাউন্ড মানে ফেস ছিল গালগুলো একদম ভুতুম ভুতুম টাইপের পরীর মতো লাগতেছিল আমার বন্ধু তো দেখা কোনো কথা নাই পকেট থেকে এক হাজার টাকা বাইর করা বলে তুই হাতে নে আমাকে এক হাজার টাকা দিলাম আমি এই এক হাজার টাকা সাথে সাথে রোমানার হাতে দিয়ে আমি তখন ওখান থেকে চলে আসলাম পরে চলে আসলাম আসার পরে আমি আর রাতের বেলায় ঘুমাইতে পারি না মানে কি কারণে গেলাম কেন গেলাম ওই কোনো কিছুই না শুধু ভিতরে ঢুকার পরে রোদের মানে রোমানা বললো যে আপু একটু দিকে আসো তোমার হাত থেকে একটা লোকে পিঠা খায় তোমাকে একটু দেখতে চায় এই কথা বলার পরে আসছে একটা বস্তি তোরা ভাড়া থাকতো এটা কলোনিতে থাকতো এবার রাতের বেলায় আমি আর ঘুমাইতে পারি না রাতে যখন বাসায় গেলাম কোনোভাবে আমি আমার দুই চোখের পাতা এক করতে পারতেছি না বার বার আমার মেমোরিতে এই মেয়েটার মানে এই মেয়েটার ছবি আসতেছে যে মানে আমি কোনোভাবে নিজেকে একটা সেকেন্ডের জন্য চোখের পাতাটা এক করতে পারতেছি না বারবার 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 এই মেয়ের কথাটাই মনে পড়তেছে এবং কোনোভাবে ঘুমাইতে পারি না ফজরে আজানের পরে আমি তখন নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ার পরে বারান্দায় ঘুরতেছে বাবা আমাকে বলে কী রে কী হয়েছে তোর কোনো সমস্যা আমি বললাম যে না কোনো সমস্যা নেই ভাল লাগতেছে না জাস্ট এটাই বললাম বাবা আমাকে বলে যে না কোনো সমস্যা হলে তুই আমাকে বল যদি কোনো ডাক্তার ডুক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগে আমি নিয়ে যাবো ডাক্তার দেখাবো তুই আমার কাছে বল আমি বললাম না কোনো ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না আমি পরিপূর্ণভাবে ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না এই কথা বলি জাস্ট ফজর আজান দিল আমি তখন মানে মানে ফজরের সময় আমি তখন হচ্ছে সকালবেলা বের হলাম গোসল করে আমি তখন কলেজে গেলাম কলেজে যাওয়ার পরে মনটা আর মানে না মানে মনটা আর কোনোভাবে বুঝেতে পারি না কলেজে ক্লাস না করে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে ওই পার্কে গিয়ে বসে আছে জাস্ট রোমানারে খুঁজতেছি বিভিন্ন অনেক মেয়েই আছে ওইখানে অনেকে এটা সেটা বিক্রি করে সবাই রে বলে যে রোমানারে দেখছো রোমানারে দেখছো কেউ বলে দেখি না প্রায় দুইটার দিকে রোমানারে পাইছি দুইটার দিকে আসছে কোথ থেকে জানে আসছে তাও ফুল আর পিঠা বিক্রি করতেছে তো আইসা আমার বলতেছে কী ব্যাপার অনেকেই বললো আপনাকে আমার খোঁজেন আমি তো ওইগুলিতে ফুল বিক্রি করতেছে আপনি খোঁজেন এটা শুনে দিকে আসছে আমি বললাম শোনো তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে বলে কি আমি বলি এই ফোনটা তুমি নিয়ে যাও মানে আমার যেই ফোন যেটা আমি ইউজ করি পার্সোনাল ফোন ওই ফোনটা আমি তাকে দিয়ে দিলাম সে আমার বলে আমি ফোন নিয়ে কী করবো আমি বলবো এই ফোনটা নিয়ে তোমার বোনের দিবা ও বলি এটা কেমন কথা আমার বোনেরও ফোন দিবো কেন
আমি তারে প্রায় ঘন্টাখানি পরে আবারও কল আমি কিন্তু ওই সময় পার্কেই বসে আছি কোথাও যাচ্ছি না সেই কলটা রিসিভ করে রিসিভ করে আমাকে বলে পরে কল দিয়েন পরে কল দিয়েন এরকম করে করে সে আর আমার কল রিসিভ করে না আমার কল ধরে না এবং কিছুক্ষণ মানে কিছুক্ষণ বলতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে আমি আমার মানে এই ফোনটা পাচ্ছি বন্ধ মানে নাম্বারে কল দিয়ে নাম্বারটা বন্ধ নাম্বারটা বন্ধ পাওয়ার পর আমার তো তখন মাথাটা খারাপ হয়ে যায় কিনে নাম্বারটা বন্ধ কেন নাম্বার তো বন্ধ থাকার কথা না এবার আমি যতবারই এই নাম্বারে ট্রাই করতেছি ঠিক ততবারই নাম্বারটা বন্ধ নাম্বারটা তার কোনো লাইন পাই না নাম্বারটা বন্ধ 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 দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায় আমি আমার বাসায় চলে আসি বাসায় আসি বাসায় আসার পরে নাম্বারটা তখনও বন্ধ সন্ধ্যার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমি ওদের বাসায় যাব বা ওদের বাসাতে আমি চিনি সন্ধ্যার পরে আমি তখন আমার মানে আমাদের এলাকার আরেকটা ছেলে আসতে ওরে নিয়ে ওদের বাসায় গেলাম কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো বাসায় যেয়ে দেখতে পেয়েছি ওদের বাসায় তালা মারা ওদের বাসা ভাড়া ছিল মাত্র ছয়শো টাকা মানে ছয়শো টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে থাকতো আর আমি যে ফোনটা দিয়েছিলাম এটার দাম সতেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা হবে অনেক দামি একটা ফোন ছিল বাসায় তালা মারা বাড়িওয়ালারে জিজ্ঞেস করলাম যে জমিদার ছিল জমিদারকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই ভাড়াটিয়া কোথায় বলা তারা তো চলে গেছে গ্রামে গেছে কি জানি সমস্যা মা মা আর দুই মেয়ে মিলে গ্রামে চলে গেছে আমি তো ওপরে এলাম পিপাকে কী রে গ্রামে চলে গেল আমার তখন মনে হলো যে আমার ফোনটা পাওয়ার পরে মনে হয় তাদের ভিতরে লোভ ঢুকছে বা এরকম কিছু মনে করে মনে হয় ফোনটা নিয়ে গেছে আমি তখন খুব টেনশনে পড়ে যাই ওদেরকে খুঁজতেছি আর পাই না পরের দিন কলেজে আসলাম আসার পরে বন্ধু আমার যে বন্ধু আছে ওরে বললাম যে দোষে এই ঘটনা ও আমার বলে যে দোস্ত মেয়েটা এতই সুন্দর ছিল যদি একশোটা ফোনও তোর কাছ থেকে নিয়ে যায় সমস্যা নয় তুই খুঁজে বাইর কর এবার আর কোনোভাবে নিজের মনটারে বুঝাইতে পারতেছি না যে আল্লাহ এটা কী হলো আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম আমার ফোনের জন্য কষ্ট হচ্ছে না ফোনটা নিয়ে গেছে এটার জন্য কষ্ট নাই কষ্ট খালি এই কারণে যে মেয়েটার আমি এত পছন্দ করতাম এতটা পছন্দ করতাম সে হঠাৎ করে এভাবে হারায় যাবে এর তা তো হতেই পারে না তা তো কোনোভাবেই সম্ভব না আমি খুব কান্নাকাটি করি প্রায় তিন চার দিনের মতো এরকম কান্নাকাটি করি তিন চার দিন পরে হঠাৎ করে আমার মেমোরিতে এই জিনিসটা আসলো সে তো বলছিল যে তারা দুই বোন এক ভাই এবং তার ভাইও ছোটো গ্রাম শহরেই থাকে সিএনজে চালায় এরকম কথা তো সে আমাকে বলছিল তখন আমার মেমোরিতে আসলো আসার পরে আমি ওই সময় আবারও ওদের বাড়িওয়ালা জমিদারের কাছে আসলাম আর কি চট্টগ্রামের বলে জমিদার আর ঢাকাতে বলে বাড়িওয়ালা জমিদারের কাছে আসলাম এসব বললাম যে জমিদার সাহেব এমন এমন ঘটনা ওদের সাথে আমার কিছু লেনদেন আছে এখন ওর একটা ভাই তো চট্টগ্রামে কোন জায়গায় জানি থাকে সিন যে চালো ওই ভাইকে আপনি চিনেন কি না উনি বলে চিনিত উনি কোন জায়গায় থাকে অমুক জায়গায় থাকে আমি বললাম যে আপনি আমাকে নিয়ে চলেন বলে চলেন তো আমি তখন বাড়িওয়ালাকে নিয়ে যাচ্ছি যেতে যেতে বাড়িওয়ালার সাথে রিক্সাতে আমার কথা হচ্ছে বাড়িওয়ালা আমাকে বলে যে আমার সন্দেহ লাগছিল তারা কী জানি একটা পাইছিল পাওয়ার পরে রাতের বেলায় তারা কি কি রেডি টেডি করে ফজরা আগে আগে তারা আমাকে ভাড়া দিয়ে চলে গেছে আমি এবার ফজর নামাজ পড়তে ঘুম থেকে উঠি তো উঠার পর আমাকে এক মাসের ভাড়া অগ্রিম ছিল ওইটা কেমনে কেমনে দিয়ে তারা চলে গেছে এবং তারা যখন চলে যাচ্ছে আমি তখনই বুঝছি যে তারা কোনো না কোথাও একটা ঘটনা ঘটাইছে এখন বুঝতে পারছে যে ঘটনাটা আপনার সাথে আমি কিন্তু বাড়িওয়ালার কিছু বলি না নিজেই বলতেছে যেতে যেতে ওই ভদ্রলোকের কাছে যায় ওই লোকের কাছে যায় ওই লোকের কাছে যাওয়ার পর আমি তার সাথে কথা বলি সালাম দিই কিন্তু ভালোভাবে কথা বলে উনি আমাকে বলে কি ভাই এমন যে ভাই আপনাদের গ্রামের ঠিকানাটা আমার একটু লাগবে ওদের বাড়ি ছিল নোয়াখালিতে তো আমি বললাম যে উনি বলে কেন আমি বললাম যে আমার একটু দরকার আছে একটু বাড়ির ঠিকানাটা আমার দেন পরে বলে যে না ভাই বাড়ির ঠিকানা তো যাওয়া যাবে না কী বিষয়ে ঘটনা কি আপনি আমার বলেন পরে আমি বললাম তেমন কিছু না আমি আপনার বোন যে রোমানা আছে রোমানার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেক ভালো ছিল এবং ওর আমি ফুল টুল বিক্রি করতাম এমনি সামনে ও আমাকে ফুল টুল দিত আমি ফুল টুল কিনতাম হঠাৎ করে চলে গেল ওর জন্য মায়া লাগতে তোকে একটু দেখতে যাবো পরে আমার বলে ভাই এরা হঠাৎ করে গ্রামে চলে গেল কেন আমি তো সেটাই জানি না এই কথা পরে বাড়িওয়ালা তখন ধমক দেয় মানে ওকে ধমক দেয় তুই বাড়ির ঠিকানা বলে তোর সমস্যা কি তোর বাড়ির ঠিকানা তোর বোন চুরি করলে তুই বাড়ির ঠিকানা বলে বলে না না জমিদার ভাই চুরি করে নেই পরে বলে তুই বাড়ির ঠিকানা বল ধমক দেওয়ার পরে ওই গ্যারেজের আরও দুই তিনজন আছে আমি একটু ভালো পোশাক আশাক পরে যাই সবাই তখন আমার কথাকে সাপোর্ট করো না কেবল ঠিকানা দেওয়ার উনি তখন ঠিকানা দেয় আমি তো কাগজের ঠিকানাটা লিখি কাগজের ঠিকানাটা লিখি লেখার পরে নোয়াখালীর একটা জায়গা তার দুই দিন পরে আমি তখন আমার এলাকার একটা ছেলেকে নিয়ে সে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা দিছি কপালে যা আসে তাই হবে আমি ওই গ্রামে যাব ওই গ্রামে গিয়ে আমি তাদেরকে খুঁজে বের করব পরে আমি ওই গ্রামে যাই ওই গ্রামে যাই বলতে নোয়াখালীতে যাই যদিও আমার মা বাবা দুজনেই আমার উপরে খুব রাগান নিত তারা কিছুটা বুঝতে পারছে যে আমি কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি দূরদূরি করতেছি বা এরকম একটা টেনশন এসে তারা বুঝতে পারছে তারা অনেক আমাকে বকসে রকসে যে তুই ভালো হয়ে যা কেন টেনশান করতেছিস এর
ভিতরে গেলে ওর মা তখন কান্নাকাটি করতে শুরু করে ওর মা তো ব্যাপারটা জানে যেহেতু মেয়ে ধর দিছে মা বুঝে গেছে ওর মা কান্নাকাটি করে আমার পা চাইবে ধরে ফেলে এলাকার আরও লোকজন এখানে জড়ো হয়ে যায় আমি তখন বললাম যে আপনি আমার পা ছাড়েন আমার পা ধরে না পা ধরতেছেন কেন পা ধরে না আপনি বসেন আমি আপনার ছেলের মতো আপনার সাথে কথা বলি তো পরে এলাকার লোকজন আমি তখন সবারই বলি আমি উনি আমার আত্মীয় আমার পরিচিত আপনার সবাই যান গ্রামের লোক তো জানেন যায় না তারপর সবারই বিদায় করি আমি তখন বলি আমি আপনার ছেলের মতো আপনি আমার কাছে আমার আমি আপনার কাছে মোবাইল ফোন নিতে আসি না মোবাইল ফোন আমি নিব না আমি মোবাইলটা নিয়ে যাব না খালি একটু কথা বলবো বরং উনি বলে ঠিক আছে আমরা আপনি রোমানারা ডাকেন উনি গেছে রোমানারা ডাকে লাগে না রোমানারা ডাইকেও পায় না রোমানা আসেও না দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে প্রায় আটটা সাড়ে আটটার মতো বেঁচে গেছে তো আমি তখন বললাম আমার তো ওই সময় যাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই ওদের ঘরটা অনেক ভাঙা ছিল আমার সাথে আরেকজন আছে উনি বা হলে বাবা তুমি যদি কিছু না মনে করো তুমি রাতটা আমার বাড়িতে থাইকে যাও আমার বা ঘরটা অনেক ভাঙা ঘর আমরা বাবা গরিব মানুষ তোমার ওই মোবাইলটা পাওয়ার পরে লোভ সামলাইতে পারি না আমরা চলে আসছি এখন তুমি থাকো আমাদের ঘরে কোনো সমস্যা নেই ওরকম করে খুব আদর আপ্যায়ন করে রাতের বেলা ওনার একটা মুরগি থাকে ওই রাতে মুরগিটারে জবাই করে একদম ঘর থেকে বের করে জবাই করে মুরগিটা রান্না করে এ রাতের প্রায় দুইটার দিকে আমরা খাবার খাই মুরগি টুরগি রান্না করে আমরা নিজেরও মজা টজা করি গ্রামের সবাই তো অনেক ভয় পাইছিল এখন থেকে যে সবাই আমাদের ফ্রেন্ড হয়ে গেছে রাত দুইটার দিকে খাবার দাবার করে ওদের পুকুর পার আসতে পুকুর পারে গিয়ে বসে আমি রোমানার মা আর রোমানা রোমানাও তখন বসে আছে আমি বলি চুন্নি ওর কান টান টানতেছি দ্বিতীয়ত বলি চুন্নি কেমনি হইলি মোবাইল নিয়ে চলে আসলি পরে আমি ওর মাকে জিজ্ঞেস করতেছি যে রোদেলা কোথায় রোদেলাকে তো দেখি না পরে বলো বাবা রে রোদেলা রে আমি আমার বোনের বাড়িতে রেখে আসছি আমি বললাম বোনের বাড়ি কোথায় বলো চট্টগ্রামে আমি তখন বললাম তো চট্টগ্রামে আপনার বোনের বাড়ি আমি তো জানতাম না উনি বলে হ্যাঁ আমার বোন আছে একটা গার্মেন্টসে চাকরি করে আমার বোনের কাছে রেখে আসছে আমি তখন বললাম তো এটা কেন করলেন আপনার আমি তো আপনার সাথে খারাপ কিছু করি না ফোনটা ওকে দিলাম পরে উনি বলে বাবা আমরা লোভে পরে করছি আমি তখন বলে আচ্ছা আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনি কি আমার প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবেন উনি বলে হ্যাঁ দিব আমি বলে আপনারা কি রোদেলাকে বিয়ে দিবেন না রোদেলা তো বিয়ের বয়স হয়েছে উনি বলে হ্যাঁ বাবা হয়েছে বিয়ে তো দিবই কিন্তু আমরা গরিব মানুষ গরিব মানুষের মেয়েরা আর কি বিয়ে করবে আমি বলি রোদেলা দেখতে এত সুন্দর একটা মেয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য তো ঘোড়ায় টকবক করে রাজকুমার আসবে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন উনি আমাকে বলতেছে না বাবা কি আর আমার মেয়েকে বিয়ে করবে আমার মেয়ে গরিব মানুষ এই সে অনেক কথা বলে আমি তখন বললাম যে তাহলে আমি আপনাকে একটা কথা বলি শুনবেন উনি বলে হ্যাঁ বাবা বলো না আমি বললাম যে আমি যদি আমি যদি রোদেলাকে বিয়ে করতে চাই তাহলে কি আপনি আমার কাছে রোদেলাকে বিয়ে দিবেন এটা বলার পর উনি বলে কী বললাম তুমি রোদেলাকে বিয়ে করবা এমনি আমি বললাম হ্যাঁ করব এবং রোদেলাকে দেখার জন্য আমি সুদূর চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালীতে আসছি আমি মোবাইল ফোনের জন্য আসি নাই আমার বাবা আমাদের তখন আরও দুইটা দোকান ছিল টোটাল বলে আমার বাবা টোটাল দুইটা মুদির দোকান আছে বাবা অনেক নাম করা ব্যবসায়িক এবং আমি অমুক কলেজে পড়ি এটি শোনার পরে তখন রোমানা আমার হাতের ভিতর দিয়ে ঢুইকা ওর মা কিছু বলার আগেও আমাকে বলতেছে আপনি আমার দুলাবাই আমার দুলাবাই আমি তখন মানে হাসব না কাঁদবো আমার বন্ধু পাশে ও হাসতেছে পরে ওর মা একদম কান্না করে দিছে চোখের মানে পড়তেছে বলে বাবারে আমার মেয়েকে এত ভালো জায়গায় বিয়ে দেবো এটা তো আমি কখনও চিন্তাও করতে পারি না আমি বলি কালকে আপনার আমার সাথে চলেন আপনার আমার সাথে চলেন আপনার বোনের বাড়িতে চলেন আমি সরাসরি রোমানার সাথে রোদেলার সাথে কথা বলবো এটা বলার পর বলে ঠিক আছে আমাদের ওই কথা বলতে বলতে ফজর আজান দিয়ে দেয় সারা রাত কিন্তু ঘুমাইলাম না ফজরের নামাজটা পড়লাম ফজরের নামাজ পড়ার পরে আমি রোমানা এবং ওর মা আমরা তিনজনে মিলে আমার বন্ধু সহ আসে আমরা সবাই মিলে নোয়াখালী থেকে দেন আমরা তখন আবার চট্টগ্রামে আসলাম এসে ওনার ওই বোনের বাড়িতে গেলাম বোনের বাড়িতে যাওয়ার পরে ওই সেম ঘটনা মানে রোমানা আমার সাথে যা করছে রোদেলাও আমার সাথে সেম একই কাহিনী আমাকে দেখার পর খুব ভয় পেয়ে গেছে পরে আমি বললাম ভয়ের কিছু নাই এমনি এমনি আমি তখন ডাইনিং ডাইনিং রুমে বসে আছি তারা তখন ভিতরে গেল রোমানার মা আর হচ্ছে রোমানার খালা তারা দুজনে মিলে কথাবার্তা বললো কথাবার্তা বললো এইভাবে জানল জানানোর পরে রোমানার খালা তখন আমার কাছে আসলো এসে আমাকে বললো যে বাবা তোমার তো কথাবার্তা শুনে অনেক ভালো লাগছে এবং তুমি অনেক ভালো মানুষ তোমাকে দেখেও বুঝে যাও তোমার বাবার ঠিকানাটা আমাদেরকে একটু দিয়ে যাও আমরা পারিবারিকভাবে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর তোমার জানাইতেছি পরে আমি আমার বাবার ঠিকানা আমার সব কিছু ওনাদেরকে দিয়ে আমার ফোন নাম্বারটিতে আমি বললাম যে আপনারা যদি চলে যান আমি কোথায় পাব পরে বলে না 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 যাব কেন তোমাকে আমরা আমাদের মেয়ে বিয়ে দিবে একটা আত্মীয় হবে যাবো কেন ওরা আমাদের বাসায় থাকবে সবাই আমাদের বাসায় থাকবে তুমি এখানে আইসো এরপর আমি পকেট থেকে বিশ হাজার টাকা আমার কাছে থাকে আমি বিশ হাজার টাকা রোমানার মায়ের হাতে দিয়ে যে টাকাটা আপনি রাখেন যেহেতু আপনি গ্রাম থেকে আসছেন আপনারা তো চলতে পারবেন না
মেয়ে অনেক গরিব মানুষ তারপরে এটা সেটা সব কিছু বললাম বলার পরে আমাকে বলতেছে যে তুই মানে ভেবে চিন্তে কথাগুলো বলতেছিস আমি বললাম হ্যাঁ একদম ভেবে চিন্তে বলতেছি আমার বাবা বলে পরে কোনো ঝামেলা করবি না তো যে মেয়ে গরিব বা এটা সেটা বলে সাংসারিক জীবনে কোনো প্রবলেম হয়নি বলে না বাবা প্রবলেম কেন হবে প্রবলেমের তো কিছু নাই আমি পছন্দ করি এবং আমি নিজেই ওদেরকে বলেছিলাম যে তোমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বাবা তখন বলে আলহামদুলিল্লাহ এ কথা বলার পরে বাবা তখন কি করে আমার মার সাথে আলোচনা করে করার পরে মা আর বাবা মিলে ওদেরকে একটা ডেট দেয় ওই ডেট অনুসারে রোদেলার মা এবং হচ্ছে রোদেলার খালা আর রোমানা তারা তিনজনে আসে আমাদের বাসায় আসার পরে যতটুকু আতর আপ্যায়ন সব কিছু হয় হওয়ার পরে আমার বাবা তখন বলে যে আমরা যাব গিয়ে আপনাদের ওখানে গিয়ে ডেট ফিক্সড করে আসব পরে রোদেলার খালামনিদের বাসায় আমার বাবা মা আর আমি আমরা তিনজন মিলে যাই ওই সময় কিন্তু আমার নানুটা আমার দাদি অনেক অসুস্থ ছিল দাদি অনেক অসুস্থ পরে গিয়ে বিয়ে আমরা ওখানে আংটি পরে বিয়ের দিন তারিখ সব কিছু ঠিক করে আনি তার তিন দিন পরেই আমার বাবা কোনো অনুষ্ঠান করে না কারণ অনুষ্ঠান করে এই মর্মে যে রোদেলাদের পারিবারিক অবস্থা তো ভালো না খুবই খারাপ অবস্থা সেই অবস্থার ভিতরে যদি বিয়েটা করি হঠাৎ করে কোনো ঝামেলা টামেলা হয় কারণ ওদের টাকা পয়সা নাই এই সে বাবা চিন্তা করে তখন আমার বাবা খুব নর্মালি বাবার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে ওই ঘর থেকে আবার রোদেলার খালা যে ঘরে থাকতো ওই ঘরটা আবার মোটামুটি একটু ভালো ছিল একটু আবাসিক এলাকার মধ্যেই ছিল রোদেলার আবার খালু উনি আবার ভালো অবস্থানে ছিল এই জন্য ওই জায়গা থেকে আমি তখন রোদেলাকে বিয়ে করে আমার বউ বানায় ঘরে আনি এবং আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে করার পর রোদেলা আমার ঘরে খুব ভালো করে আছে কোনো সমস্যা নাই খুব সুখে শান্তিতে দিনগুলো কাটতেছিল এভাবে দুই মাসের মতো কেটে যায় আমাদের সংসারিক জীবন অনেক শান্তির থাকে তখন আর রোমানাও ফুল বিক্রি করে না ওই ওদের খালামার বাড়িতে থাকতেছে আমি টাকা পয়সা দিচ্ছি আমার টাকা পয়সায় তখন চলতেছে কিন্তু রোমানার মাকে আমি কোনোভাবে আটকাইতে পারি নাই উনি ওই হোটেলে চাকরি করেই করে উনি আমার কাছ থেকে টাকাও নেই হোটেলেও চাকরি করে তো উনি হোটেলে চাকরি করে আমার কোনো সমস্যা নেই এমন করেই সময়গুলো কাটতেছে কাটতে কাটতে কিছুদিন প্রায় আট নয় দিন পরেই হঠাৎ করে আমার কানে একটা খবর আসে আমার কাছে ফোন আসে আমি ফোন কল পাই যে রোদেলার খালা আমাকে কল দিয়ে বলতেছে যে রোমানা নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমার শালি রোমানা এবং হসপিটালে চট্টগ্রাম মেডিকেলে এটা বলার পর আমি তখন দৌড়ে আছে আমি রোদেলাকে যতটা ভালোবাসি রোমানাকে ঠিক ততটাই ভালোবাসি ও আমার শালি হলে কী হবে আমার বোনের মতো আমার নিজের কোনো আপন বোন নাই ও আমার আপন বোনের মতো আমি তখন দৌড়ে হসপিটালে যাই হসপিটালে যাওয়ার পরেই চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি থাকে দুইটা পার অবস্থা খুব খারাপ মানে মাইক্রো বাসের চাকা চলে যায় পায়ের উপর দিয়ে খুব খারাপ অবস্থা ডাক্তার রাখে আইসিউতে রাখে এক রাতে প্রায় পঁচাশি হাজার টাকার মতো যায় এবং আমার ফেরেস্তার মতো বাবা এতটাই ভালো ছিল একটা বারের জন্য বাবা এই টাকাগুলো দিতে পিসপা হয় নাই পঁচাশি হাজার পঁচাশি হাজার টাকা আমার বাবা দেয় এক রাতে চলে যায় ওর পায়ের বিভিন্ন হাড্ডি টাড্ডি অনেক কিছু জোড়া লাগায় লাগানোর পরেই ওইখান থেকে ডাক্তার বলতেছে রাখা যাবে না মানে পা কেটে ফেলতে হবে পা কেটে ফেললেও বাঁচানো অনেক রিস্কি পরের দিনে কথা বলতেছে চট্টগ্রাম মেডিকেল থেকে তাই বললাম যে কী করে যে ডাক্তার বলে ঢাকাতে নিয়ে যান আমরা তখন ওখান থেকে তাকে ঢাকাতে নিয়ে যাই ঢাকাতে নিয়ে যাই ঢাকাতে নিয়ে যাওয়ার পরেই ঢাকার একটা মেডিকেলে ভর্তি করা মেডিকেলে রাখি মেডিকেলে রাখার পরে ওইখানেও তার অবস্থা একই রকম মানে কোনোভাবেই তার মানে কোনো রকম পরিবর্তন হচ্ছে না খুব খারাপ অবস্থা এক সপ্তাহের মতো রাখি এবং ডাক্তার খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা এটাই বলতেছে লাস্ট পর্যন্ত ওখানকার কয়েকজন ডাক্তার বলে আপনার সিঙ্গাপুরে নিয়ে যান ওখানে নিলে তার পাগুলো ঠিকঠাক করে আপনারা আনতে পারবেন এটা আমাকে বলতেছে তো মানে আমি এতটাই ওকে ভালোবাসতাম যে আমি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না আমার বাবা টাকা দিতে রাজি হয় না লাস্টের দিকে বাবা একটু ইয়ে করতেছে আমি বাবাকে বললাম যে বাবা তুমি যদি টাকাটা না তো আমি সুইসাইড করব আমি আত্মহত্যা করব আমার বাবার জমানো আট লক্ষ টাকা তখন আমি নিয়ে নিই সে সময় আট লাখ টাকার অনেক ডিমেন্ট আট লক্ষ টাকা বাবার কাছ থেকে নিয়ে আমি এই রোমানাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাই রোমানাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে ওইখান থেকে পরিপূর্ণভাবে ট্রিটমেন্ট করে তার প্লাস্টিকের পা লাগাই ওইখান থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে দুই মাস থেকে বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশে আসে আলহামদুলিল্লাহ ও তখন সুস্থ হয় ওর মায়ের সাথে থাকে পরে আমি বললাম যে তুমি তোমার আম্মুর সাথে থাই কোনো ওইখানে থাকলে একটা ঝামেলা হবে পরে আমি আমাদের বাসায় ওর মা মানে আমার শাশুড়ি আর রুদেলাকে রোমানাকে আমি আমাদের বাসায় নিয়ে আসি আমাদের বাসায় একটা রুমোরা দুজনে থাকতেছে সময়গুলো এভাবে কাটতেছে তো যাক এমন করে পারো প্রায় আরও এক বছর খানিকের মতো কাটে আমি তখন এক বছর কাটে এক বছর পরে আমার বউ রোমানা রোদেলা তখন হচ্ছে বাচ্চা কনসেপ্ট করে বাচ্চা কনসেপ্ট করে 
অ্যান্ড বাচ্চা কনসেপ্ট করার পরে আমি তখন অত্যন্ত খুশি হই যে ওর বেবি হবে এটা সেটা তখন কিন্তু রোমানা অনেকটা বড় মানে রোমানা অনেক বড় তো আমাদের বাসায় থাকতেছে তো এরকম করতে করতে রোদেলার ঘরে একটা মেয়ে সন্তান হয় মেয়ে সন্তান এবং মেয়ে সন্তানটা এতটাই ফুটফুটি হয় পুরো রোদেলা রোমেনার মতো এত কিউট এত সুন্দর এত ভালো লাগে আমার তো পরে আমার মেয়ে সন্তানটা হওয়ার তিন থেকে চার মাস পরেই আমার মা বলতেছে যে রোমানা তো বড় হয়েছে ওকে বিয়ে দেওয়া দেওয়া উচিত এমনিতে তোর পায়ে সমস্যা আছে তার উপরে দেখা যায় পরে বিয়ের বিয়ে টিয়ে ভালো হবে না আবার রোমানা কিন্তু আমাদের ঘরে খুব সব কাজ করতো রোমানা ছোট মানুষ ছিল পায়ে মানে বড় হয়ে যাবে তো পায়ে প্লাস্টিকের ইয়েটা লাগানো মানে সব কাজও করতো বয়স এরকমই হবে প্রায় সতেরো আঠারো এরকমই হবে ওর বয়স পরে মা বলোকে বিয়ে দিয়ে দিই কারণ কম বয়সে বিয়ে দিলে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারবি পরে ওরকম করে দেখতে দেখতে একটা গার্মেন্টসের সুপারভাইজার ফোস্টে চাকরি করে কুমিল্লার একজন লোক আছে ওই বড় ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলে তখন উনি বয়স অনেক বড় উনি আরকে বিয়ে করছে ওনার বউ মারা গেছে এবং সেই লোকটার কাছে আমরা তখন পারিবারিকভাবে রোমানাকে বিয়ে দিই এবং এই বিয়েতেও অনেক টাকা পয়সা আমার যায় আমার বাবার টাকা পয়সা যা ছিল মোটামুটি আমার এই রোমানার রোদেলার পিছনে প্রায় সব টাকা চলে যায় রোমানার ট্রিটমেন্ট মানে রোদেলার রোমানার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে অনেক টাকা আমার বাবার চলে যায় আমাদের প্রায় একটা দোকান ছিল লাস্ট পর্যন্ত ওই দোকানটা অতটা ভালোভাবে চলতো না এমতো অবস্থা হয়ে যায় মানে কোনো কিছু ঠিকমতো চালাইতে পারতেছিলাম না আর দুইটা দোকানের মধ্যে একটা দোকান আগেই বন্ধ করে এরপর দোকানটা পাওয়া বন্ধ করে দেয় কারণ বাবার পক্ষে আসলে এতদিকে দেখা সম্ভব হয় না আমিও পারি না পরে একটা দোকান ছিল ওইখানে আমরা তখন হচ্ছে রোমানা রোদ রোমানার বিয়ের কাজ সব কিছু কমপ্লিট করলাম ওখানে তার বিয়ে হয়ে গেল এবং তার হাজব্যান্ডও যথেষ্ট পরিমাণের ভালো মানুষ ছিল ওরা খুব সুখে আছে এবার আমি আমার সন্তান কিনি আমার মেয়ে কিনি আমার ওয়াইফ কিনি আমরা ওবে পড়ে আছে পরে আর বাবা কোনো কাজ টাজ করে না বাবা বাসায় থাকে বাবার যে একটা মুদি দোকান ছিল প্রথম যে দোকানটা দিয়েছিল ওই দোকানটাই আমি তখন চালাই ওখানে আরও লোক টোক আছে কর্মচারী আছে তাদের কিনে আমি তখন দোকানটা চালাচ্ছিলাম খুব ভালো করেই চলতেছিল দোকানও খুব ভালো চলতেছে কাস্টমারও কন্টিনিউয়াসলি আসতেছে সব কিছু খুব সুখে শান্তিতেই কাটতেছে এরকম করে সময়গুলো সামনে দিকে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে আমি দেখতাম যে আমার বউ রোমানা মানে অনেক বেশি অনেক বেশি মানে রোদেলা অনেক বেশি ইয়ে চালায় মানে ফেসবুক ওই সময় ফেসবুকের আবির্ভাব ফেসবুক চালায় সারাক্ষণ ফেসবুকে অ্যাক্টিভ মানে ফেসবুকে এটা সেটা বিভিন্ন কিছু ফেসবুকে দেখে ফেসবুকে চালায় সবসময় ফেসবুকের মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকে এবং সে যেখানে যাচ্ছে ওখানে ছবিটা ফেসবুকে দিচ্ছে এগুলো নিয়ে আবার আমার মা একটু রাগারাগি করে কেন বউ এরকম করে থাকবে আবার সে ওই সময় টিকটক মিকটক এগুলো কি ভারী তো টিকটক করতো টিকটকে ভিডিও দিত এবং এমন দেখা গেল যে সে মোটামুটি তার টিকটকে সে মোটামুটি অনেক একটা ভালো ফর্মে চলে গেছে অনেক ভালো একটা ফর্মে চলে গেছে এবং আমার বাড়ির আশেপাশে তখন অনেক লোকজন আসতো মানে ওর সাথে ছবিটুকু উঠে তো মোটামুটি আমি দেখতাম যে একজন সিনেমার নায়িকের যেরকম পপুলারিটি এরকম পপুলারিটি ওর বেড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেরা আসে ওর সাথে ছবি তোলে এমনি সেমনি মানে মোটামুটি দেখতাম যে ও পুরা বাসায় জমজমাট তো বাবা মা দুজনে এটা নিয়ে খুব রাগান্বিত তারা রাগ যে তাদের ছেলের বউ কেন এরকম করবে তো আমি তাদের কিছু বলতাম না যেহেতু ও আমাকে বলতে টিকটক সেলিব্রিটি যাই হোক সব কিছু মেনে নিলাম এমন করে কাটতে কাটতে ও তখন ওই যে মানে রোদেলাকে আমরা যেখানে মানে রোমানাকে যেখানে বিয়ে দিয়েছি রোমানার স্বামী অনেক ভালো আর আমার শাশুড়ি আমাদের সাথেই থাকে আর আমার যিনি বড় মানে রোদেলার বড় ভাই ছিল উনি তখন মোটামুটি দুইটা সিন জি কিনে কিনে উনি তখন একটা উনি চালা আর একটা ভাড়া দেয় উনিও ভালো অবস্থা নেই চল দেশে কোনো সমস্যা নেই এরকম আমি তখন আমার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত আমার মেয়েটা তখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এমন করতে করতে হঠাৎ করে একদিন দুপুরবেলা রোমা রোদেলা নাকি বললো যে ও রোমানাদের বাসায় যাবে এটা বলছে আমি রোমানাদের বাসায় বেঁকে তাহলে নাকি বের হয় বের হওয়ার পর ও আর বাসায় আসে না আর এটার দিকে ওর মা আমারে কল দেয় মানে রোদেলার মা আমাকে কল দেয় কল দিয়ে বলতে আসছে বাবা রে রোদেলা তো বাসে আসলো না কই গেল আমি বললাম আমার মেয়ে কই বলে যে মেয়ে তো আমার কাছে তো আমি তখন বললাম যে মেয়েটাকে রেখে ও কোথায় গেল আপনি কি কিছু বলে নেই বলে না বাবা কিছুই বলে নেই মেয়েটাকে রেখে চলে গেছে আমি তখন বললাম ঠিক আছে আমি তখন দোকান থেকে আসি আসার পর দেখেছি ও নাই পরে আমি মানে রোমানার নাম্বার ছিল রোমানার নাম্বারে কল দেয় রোমানা তখন কল রিসিভ করে আমি জিজ্ঞেস করি যে এমন এমন ঘটনা তোমার বোনকে আসছে তোমাদের বাসায় বলে না আপু তো আসে নাই তো আমি বললাম কোথায় গেল মানে আর পাইতেছি না আমি খুঁজতেছি মনে মনে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতেছি ওরে পাইতেছি না দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যার সময় ওর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না সন্ধ্য হয়ে যায় তাও পাই না কোথায় চলে গেল কোন জায়গায় গেল পাই না অনেক মানে প্রায় রাত এগারোটার দিকে আমার ভিতর তখন আর মানে মনের ভিতর তখন খুঁটিনাটি কিরি ও কোথায় চলে গেল পাচ্ছি না আর পাওয়া যাইতেছে না পরে রাত এগারোটার দিকে আমি তখন থানাতে যাই গিয়
এমন এমন ঘটনা ভাবির তো নতুন টিকটক ভিডিও ছাড়ছে এটা বলে আমি তখন বললাম কি বলো নতুন টিকটক বলে হ্যাঁ পরে আমি ওর মোবাইলে দেখি যে হ্যাঁ নতুন টিকটক ভিডিও ছাড়ছে এটা তিন থেকে চার দিন পরের ঘটনা নতুন টিকটক ভিডিও ছাড়ছে যে একটা রাস্তার মধ্যে এবং আমি তখন ওই রাস্তাটা লোকেশান মানে ইয়ে দিকে দেখতেছি যে এটা ও নিজেই লোকেশান দিয়ে দিছে নিচে যে ইউনাইটেড কিংডম মানে লন্ডন লন্ডনের ইয়ে দিয়ে দিছে এবং রাস্তাঘাট দেখে সবই মনে হচ্ছে লন্ডন তো টিকটকে তো তার সাথে যোগাযোগ করা জানে তো ফেসবুক বা এগুলো কোনো কিছু চালায় না পরে এরপরের দিনও আবারও এরকম এরপর দিন একসাথে তিনটা ভিডিও দিছে ওই লন্ডনের তিনটা ভিডিও এবং লন্ডনের বিভিন্ন লোকেশান ভালো ভালো জায়গায় ও তখন ভিডিওগুলো দিতেছে তো আমি বললাম যে হয়তো লন্ডনে মনে হয় ঘোরার জন্য গেছে এটা মনে করলাম তো তার সাথে কিন্তু যোগাযোগ হচ্ছে না ওর মা কিন্তু খুব কান্নাকাটি করতেছে প্রায় দশ দিন পরে আমি হঠাৎ করে একটা ছেলের সাথে ওর এরকম টিকটক ভিডিও ও টিকটকে ছাড়ে এবং খুব রোমান্সকরভাবে খুবই রোমান্স রোমান্স করতে করতে এরকম ভিডিওটা ছাড়ে এটা দেখার পরে আমার ভিতর তখন খুব খারাপ লাগে খুব কষ্ট লাগে খুবই খারাপ লাগে আমি তখন ওর মারে বলি যে এই কাজটা কীভাবে হলো ওর মাও তখন আর আমার মুখ দেখাইতে পারে না এভাবে প্রায় দুই মাসের মতো কেটে যায় ওর মায়ের কাছে কিন্তু একটা মোবাইল ফোন আছে মানে রোদেলার মায়ের কাছে ওই মোবাইল ফোন দিয়ে সম্ভবত রোদেলার সাথে তার মায়ের কথা হতো দুই মাস পরে রোদেলার মা তখন করে কি আমাদের বাসা থেকে চলে যায় রোদেলার খালাম্মার বাসায় খালাম্মার বাসায় চলে যায় মেয়েটা তখন আমার মেয়েটা তখন আমার মেয়েটার নাম ছিল রুহি রুহি তখন আমার কাছে আমি রুহিরে রেখে দিছি আমি রোদেলার সাথে মিল রেখে নাম রেখেছিলাম রুহি পরে আমার মেয়েটা আমার বুকে থাকতেছে ওরে পাই না মানে ও এরকম এরকম ওখানে টিকটক ছাড়তেছে ওখানে চলতেছে দুই আড়াই মাস পরে ও আমার একদিন কল করে আমার নাম বাড়ে কল করে এটা করোনার আগের মানে করোনার আগের ঘটনা দু সালের দিকে বিশ সালে যে ফোন করে আমাকে বলে যে আমার মেয়েটাকে আমাকে দিয়ে দাও এরকম করে বলে আমি তখন বলি তুই বাংলাদেশে আয় তুই বাংলাদেশে আমার কাছ থেকে মেয়েটা নিয়ে যা তুই যে ফকির নিয়েছিলি তুই তো রাস্তার মেয়ে ছিলি আমি তোকে রাস্তার মেয়ে থেকে আজকে অত বড় জায়গায় এনেছি কিন্তু তুই আমার সাথে এই কাজটা করলি ও তখন আমার সাথে খুব গালাগালি করে ফোনটা কেটে দেয় এবং এটা উনিশের লাস্টের দিকের ঘটনা এবং বিশ সালের মধ্যে তখন করুণা আসে মানে মহামারী আসে এবং মহামারী আসার পরে একে তো আমার বউ এভাবে চলে গেল এত ভালোবাসলাম চলে গেল সন্তানটা তখন আমার কাছে তখন হঠাৎ করে দোকান পাট সব কিছু বন্ধ টানা আট মাসের মতো দোকান ভাড়া দিয়ে লাস্টে বাধ্য হয়ে দোকানটা আমার ছেড়ে দেওয়া লাগছে দোকানটা লাস্টে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে চলতে পারতেছিলাম চলার মতো কোনো টাকা হাতে নাই যথেষ্ট পরিমাণ অভাবে কাটাচ্ছি একুশে লাস্টের দিকে যখন করোনা শেষ হলো ও তখন বাংলাদেশে আসলো রোদেলা বাংলাদেশে এসে সে উকিলের সাথে কি আগেই কথা বলছে নাকি উকিল ধরছে ধরে মামলা করছে আমার নামে যে আমি তার মেয়ে রুহিরে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে কষ্ট দিচ্ছে বাংলাদেশে রেখে এবং তার পিছনে এমন সব লোকেরা ছিল যারা চট্টগ্রামের নামি কামি লোক মাথাওলা লোক তারা তার পিছনে তার কথা মতো উঠে আর বসে এবং সে ওখানে একটা ছেলে ছিল নাম ছিল সিজার সিজার নামের এক ছেলের সাথে তার সম্পর্ক হয় পরে জানতে পারি ওই ছেলের সাথে ওই টিকটক করতে গিয়ে সম্পর্ক ওই ছেলেও টিকটকার টিকটক বানায় এবং ওই ছেলের সাথে সম্পর্ক করে সে লন্ডনে চলে যায় এবং ওই ছেলেকে ও লন্ডনে গিয়ে বিয়ে করে ওখানে বিয়ে করে পরে মামলাটা দিয়ে দেয় মামলা দেওয়ার পর আমি তখন মামলায় লড়তেছি আমার কাছে অবশিষ্ট যে টাকাগুলো ছিল মোটামুটি যা কয়েক টাকা ছিল এই টাকাগুলো আমার এই মামলার পিছনে দৌড়ে থেকে গিয়ে শেষ হয় আমার দাদি তখন মারা যায় বাবা তখন খুব অসুস্থ মা অসুস্থ আমার মেয়েটা তিনি তখন কষ্টে কাটাচ্ছিলাম টানা প্রায় এক বছর তিন মাসের মতো এই মামলা নিয়ে আমি লড়ি ও আসে এসে মামলা টামলা করে ও তখন চলে যায় লন্ডনে এবং লন্ডনে বসে ও তখন মামলাটারে ঢিল করে লন্ডনে বসে মামলাটাকে ঢিল করে আমি এক বছর তিন চার মাসের মতো মামলাটা নিয়ে লড়ি বাট পরিশেষে মামলাটা আমার মানে রাইট আমার পক্ষে আসে রাইট আমার পক্ষে আসে আমার মেয়েটার আমি দিই না আমার মেয়েটা আমার কাছে থাকে মেয়েটার আমি আদর করে বড় করতেছি আস্তে আস্তে অবাব কাকে বলে অনটন কাকে বলে আমি আমার বাবা হসপিটালে বাবার বাবার জন্য ওষুধ কিনতে পারতেছি না মায়ের মুখে খাবার দিতে পারতেছি না আমার মেয়েটা তখন মোটামুটি একটু বড় হয়েছে ওরও একটু খাবারের প্রয়োজন ওকেও খাবার দিতে পারি না আমি মেয়েটা একদিন আমাকে বলল যে বাবা আমি আপেল খাবো আমাকে এটা বললো আপেল খাবে বলে বাবা আমাকে আপেল এনে দিয়ে ওরকম করে বলে আপেল আপেল খাবে পরে আমি একদিন বাবা হসপিটালে তখন ছিট মেডিকেলে হসপিটাল থেকে যাচ্ছিলাম রাস্তার পাশে ওই নালা তো আপনারা অনেকেই চিনেন নালার ভিতরে তো অনেক 
মানে বাথরুমের ইয়ে দিয়ে থাকে ওই নালার মধ্যে কোন লোকে জানে কিছু আপেল ফেলে দিছে মানে সমতো কোনো দোকানদার হবে পৌঁছে গেছে বা এরকম আমি ওই আমি ওই নালার ভিতর থেকে আমার মেয়ের জন্য আপেল আনছি আপেলটা ধুয়ে আপেলটা ধুয়ে পরে আমি আমার মেয়ের মুখে মুখে দিছি আমার মেয়েটা আপেল খাচ্ছে তখন মনে হলো আমার মেয়েটা তো লন্ডনে বড় হওয়ার কথা ও তো লন্ডনে থাকার কথা আমি আমার মেয়েটার উপরে জুলুম করতেছি মেয়েটার উপরে অত্যাচার করতেছি মনে হলো আমার মেয়েটা লন্ডনে থাকলে আমার বউয়ের কাছে থাকলে মনে হয় ভাই ভালো থাকত এতগুলো বসার পরে আমি নিজে আমার বউয়ের সাথে যোগাযোগ করি রোদেলার সাথে যোগাযোগ করি রোদেলা তুমি আমার মেয়েটারে নিয়ে যাও ও বলে কেন আর রাখবা না আমি বললাম না তুমি নিয়ে যাও ও বলে আমার মায়ের কাছে দিয়ে আসো ওর মায়ের সাথে যোগাযোগ করে দুই দিন পরে মেয়েটাকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি ও যাবে না আমার বাবু যাবে না কান্নাকাটি করতেছে বাবা আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না বাবা আমি তোমার কাছে থাকব আমি কি আমার নিজের বাবাকে বাঁচাবো নাকি নিজের মাকে বাঁচাবো নাকি আমার মেয়েকে রাখবো মেয়ের সুখের জন্য তখন আমি আমার শাশুড়ি হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে চলে আসলাম মেয়েটাকে যেদিন দিয়ে আসলাম সেদিন মনে হলো আমার কলি যেটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল আমার আমার এত যে কষ্ট হচ্ছিল আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না মনে হচ্ছিল আল্লাহ কেন আমাকে তুমি বাঁচাই রাখলো আমার নিঃশ্বাসটা কেন নিচ্ছ না মেয়েটাকে দিয়ে আসার দুই দিন পরে আমার বাবা বলে আমাদের রুহি কোথায় তুই রুহির আমার কাছে একটু আনস না কেন আমি একটু রুহিরে দেখব আমি তখনও বাবার কিছু বলি না জানতে পারি তার কিছুদিন পরে আমার বোন এক আমার মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব প্রসেস করে ফেলেছে এক সপ্তাহ পরেই আমার বাবা মারে বলে আমি একটু শেষবারের মতো রুহিরে দেখতে চাই তুই একটু আন বাবা জানতে পারছে যে আমি রুহির ওর নানির কাছে দিয়ে আসছি আমি আমার শাশুড়িরে ফোন করে বললাম মা ও মা আমার রুহিরে একটু দেন আমার বাবা দেখব উনি বলে না বাবা আমি রোদেলার অনুমতি ছাড়া রুহিরে দিতে পারবো না আমি আমার আদরের সালে ছোট্ট বোন রোমানাকে ফোন করে বললাম রোমানা আমার বাবা আমার রুহিরে দেখতে চায় একটু তোমার মাকে বলো না রুহিকে দেওয়ার জন্য ফুল বিক্রেতা পিঠা বিক্রেতা রুহি রোদেলা তখন আমার রু রোমানা তখন আমাকে বলে যে ভাই আপনি আমাকে কল দিয়েন না আপনি আমার সাথে কথা বললে আমার আপু রাগ করে আপনি আমার কল দিয়েন না আমার মেয়েটাকে না দেখে আমার বাবাটা মরে গেল কত কষ্ট করে একটা সংস্থা থেকে টাকা এনে আমি বাবার দাফন কাফন করলাম বাবাকে কবরে শোয়াইলাম চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে ও দুনিয়াবাসী তোমরা শুনে যাও আমি তো এই রোদেলার মায়েরে নোয়াখালীর একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ঢুকাই তুলে আনছিলাম ও মানুষ তোমরা শোনো তারা তো সেই ফ্যামিলি ছিল যে ফ্যামিলিতে যে ফ্যামিলিতে আমি বিশ হাজার টাকা দিয়ে আসছিলাম একটা মোবাইল ফোন পাওয়ার পরে চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে চলে গেছিল খোদার কসম করে বলি বাবার কবরটাকে জড়ায় ধরে ইচ্ছা মতো কেঁদেছি আসার পর পাগল হয়ে গেছি আমার যতই কষ্ট হোক আমি আমার মেয়েরে আনব কিন্তু জানতে পারি আমার মেয়েরে তারা কোথায় জানি লুকায় ফেলছে পাক্কা চার মাস পরে আমার মেয়েরে নিয়ে গেছে কেমনে জানছে জানেন আমার বউ ফেসবুক পেজে আমার মেয়েরে নিয়ে ছবি আপলোড করছে আমার মেয়েটাও তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আছে সুখে আছে লন্ডনে মাটিতে আমার বউ রুদেলা ভালো আছে আমার মেয়ে রুহি ভালো আছে রুদেলার মা শান্তিতে আছে রোমানা মরে গেল আমার বাবা মরে গেল আমার দাদা দাদি অসুস্থ মাকে নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছি ছোট্টগ্রাম কাজী ডেরি এলাকায় আপন ভাই যদি কখনো কোনো দিন চট্টগ্রামে আসেন আমার এই নাম্বারে কল দিয়েন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে ইমনকে একটা নজর দেখে যান ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম
সম্পর্কে বলবেন সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই আরে কিছুদিন আগে একটা গান শুনেছিলাম গানটা মনে এখন আর নাই ইউটিউব থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে কুত্তার বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা ফুট ফুটে সুন্দর যদি তারে করো আদর প্রাণ খুলে শত বাধা পেরিয়ে দৌড়িয়ে আসবে ভালোবাসার টানে কুত্তার বাচ্চা কে আদর করা ভালো তবে মানুষের রূপ নিয়ে বসবাস করে জানোয়ারগুলোকে নয় হয় আল্লাহ এই রুদেলাকে গজব দেখ না হয় হেদায়ত করুক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আর কথা বলতে পারছি না এই লাইফ হিস্টোরি নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আপনারা লিখতে পারেন ইমন ভাই আমার কাছে কোনো সহযোগিতা চাই না তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে আমি চাচ্ছিলাম তার ভয়েসটা কিছুটা অংশ রাখার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিলো কিন্তু ভাই কি করব জানি না কারণ এই পর্যন্ত যতগুলো ভয়েস দিয়ে আমি স্টোরি দিয়েছে কোনো না কোনো একটা প্রতারণা হয়ে যায় এখন অনেকেই ইমন ভাইয়ের সাথে কথা বলবে ভিডিওর কন্টেন্টের সাথে মিলে দেখবে যে হ্যাঁ ইমন ভাইয়ের গল্প পায় এরপর তাকে টাকা পয়সা দেওয়া শুরু করে এরপর বলে এখন মামলা তো টাকা দিস আমি বারবার বলি যদি কেউ কমেন্ট বক্সে লিখে যে আমি ইমন আপনার কোনো দিন তার সাথে কোনো রকমের লেনদেন করবেন না কারণ আমি যাদের কাছ থেকে গল্প নিয়ে তাদেরকে আগেই বলি ভাই আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না আপনাকে আমার সাহায্য করার সম্ভব নেই শুধু আপনার গল্পটা আমাকে বলবেন আমি আমার মতো করে এটা মানুষকে শোনাবো সাহায্য আমি কাউকে করি না বা কারো কাছ থেকে আমি সাহায্য নিও না সেক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে আমি মন আমাকে সাহায্য করেন তো প্লিজ আপনার কেউ অতি উৎসাহিত হয়ে তাকে কোনো রকমের টাকা পয়সা দেবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনায় আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ